இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய விலங்கியல் விலங்கியல் ஜுவாலஜியில் யூனிட் நாலில் தற்கால மரபியல் மாடர்ன் ஜெனடிக்ஸ் சொல்லுவாங்க முன்னுரை மற்றும் நோக்கம் பண்புகளின் மரபு வழிபடுதல் பற்றிய பற்றிய செயல்பாடுகளையும் பல்வேறு கோட்பாடுகளையும் விளக்குகின்ற அறிவியல் அறிவியல் ப மரபியல் எனப்படும் மென்டலின் கண்டுபிடிப்புகள் பாரம்பரியம் பற்றிய உண்மைகளையும் அது அதன் தத்துவங்களையும் குரோமோசம்கள் மற்றும் ஜீரங்களை பற்றிய அறிவியல் உண்மைகளையும் அறிவதற்கு அடிகோலான மென்டலி மென்டலுக்கு பின் பிந்தைய காலத்தில் நடைபெற்ற ஆய்வுகள் பே பொது மரபியலின் பல்வேறு புதிய கோட்பாடுகளையும் கொள்கைகளும் கண்டறிந்தன அவை காரணிகள் அல்லது ஜீன்களின் ஒருங்கிணைந்த செயல் பால் நிர்ணயம் ஜீன் பிணைத்தல் பால் ஜீன் பிணைத்தல் குறுக்கு எதிர்ப்பு மாற்றம் சைட்டோப்ளாச மரபு வழி பல் கூட்ட அல்லீல்கள் மற்றும் பல ஜீ ஜீன் பா பாரம்பரியம் ஆகியவைகளாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் வாட்சன் மற்றும் கிரீக் அவர்களின் கண்டுபிடிப்பான டிஎன்ஏவின் இரட்டை தி திருகு சுரல் மாதிரி வடிவ ஜீனிகளின் செயல்களை பற்றிய உண்மைகளை மேலும் அறிய வைத்தது மேலும் பழம்பூச்சி அதான் டோரோஸ்பாப் மற்றும் எஸ் 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 எஸ்எல்சியா கோலை என்னும் பாக்டீரியத்திலும் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகள் நவீன மற்றும் மூலக்குறு மரபியல் தோன்றுவதற்கு வழிவகுத்தன நவீன மரபியலில் மனித மரபியல் ஒரு அங்கமாகும் அது மனிதனுடைய மரபியல் முக்கியத்துவத்தை தள்ள தெளிவாக்கியது மனித மரபியல் மனித குரமோசங்களை கண்டறிதல் மரபு பொறியியல் முக்கியத்துவங்கள் மரபு நோய்கள் ஜீன் சிகிச்சைகள் குளோனிங்கள் குளோனிங் முறைகள் மாறுபட்ட மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிர்கள் ஆகியவை அடங்கும் அது மட்டுமல்லாமல் மனித மரபியல் ஜீன் தொகுப்பாய்வு அதை உயிரின த தகவல் மற்றும் புரோட்டியோமிக்ஸ் அல்லது புரத செய்திகள் ஆகியவைகள ஆய்வு செய்கிறது மனித மரபியல் குரமோசங்களின் தொகுப்பு வரைபடம் தயாரிப்பு முறை அது வந்து கே கேர்டியோ டைப்பிங் சொல்லுவாங்க குரோமோசம் தொகுப்பு வரைபடம் தயாரி தயாரிப்பு முறை ஒரு செல்லில் உள்ள அனைத்து குரோமோசங்களும் பிரிக்கப்பட்டு அவை வரிசையாக அமைக்க அமைக்கப்படுதல் ஆகும் இக்குரோமோசம் வரிசையின் அமைப்புக்கு கேரியோகிராம் என்று பெயர் அண்மையில் கேரியோகிராம் என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக இடியோகிராம் என்ற வார்த்தை குரோமோசோமின் வரைபட விளக்கத்திற்கு பயன்பாட்டில் உள்ளது குரோமோசோமின் தொகுப்பு தயாரிப்பு முறை பொதுவாக செல்களில் மைடாசிஸ் பிரிவின் போது நடத்தப்படுது குண்டல் குண்டல் பிரிவின் போது அதாவது மியாசிஸில் குரோமோசம் வரையப்பட் வரையப்பட்ட தயாரிப்புகள் மிக தெளிவாக செய்ய இயலும் ஆனால் மைடாசிஸ் பிரிவில் ஈடுபடும் செல்கள் எளிதாக கிடைக்க கிடைக்க பெறும் மேலும் மறைமுக பிரிவிலும் இரட்டை இரட்டைப்படைந்த குரோமோசங்கள் தெளிவாக புலப்படும் அதாவது சகோதரி குரோமோட்டிக் பகுதிகள் சொல்லுங்க அது யூகேரட்டிக் செல்களில் உள்ள இரட்டை எண் தொகுப்பு குரோமோசோம்களின் ஒரு நிலைத்த வடிவமைப்பு குணங்களான குணங்களான எண்ணிக்கை வடிவம் பருமன் ஆகியவற்றை கொண்டே இருக்கும் மேலும் குரோமோசோம்கள் இரண்டாம் நிலை சுருக்கம் புஜ விகிதம் மற்றும் நிறக்கற்றை அமைப்பு ஆகிய இதர பண்புகள் மூலமாக அடையாளம் காணப்படும் மேற்கூறிய அனைத்து பண்புகளையும் விளக்குகின்ற குரோமோசோம்களின் தொகுப்பு கேரியோ டைப்பிங் என அழைக்கப்படும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஇஎஃப்ஜி அப்படின்னு தெரிஞ்சால் கூட மனித குரோமோசோமின் தொகுப்பு அறிப்படம் குரோமோசோமின் தொகுப்பு அறிவிடம் தயாரிக்க அம்னி அம்னியாட்டி திரவத்தில் உள்ள கருசல் ஒரு மிகுதியான ஓட்டச்சத்து கொண்ட பைட்டோ பைட்டோஹிம் பைட்டோஹிம் அக்குலாண்டினின் கொண்ட திரவத்தில் வளர்க்கப்படுகிறது கருசல் வளர்ச்சியின் போது கால்கிஷின் மருந்து அதாவது கால்கிஷின் மருந்து இடப்படும் கால்கிஷின் செல்களில் செல்களின் மறைமுக பிரிவின் நடுநிலை கட்டத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது மேற்படி நடுநிலையில் இரட்டிப்படைந்த குரோமோசங்கள் தெளிவாக காணப்படும் இந்த செல்களை ஒரு அடர்வு அடர்வு குறைவான அதாவது ஹைப்போட்டானிக் திரவத்தில் இடும்பொழுது அவை நீரின் உட்புக உட்புகத்தால் வீக்கமடைகிறது செல்லின் உட்ப உட்ப உட்புகுந்த நீர் குரோமோசோம்களின் குரோமோசோம்களை பிரிக்கின்றது இவ்வாறு பிரிக்கப்பட்ட குரோமோசோங்கள் பின்னர் ஒரு கண்ணாடி தகட்டில் வைக்கப்பட்டு சாயம் சாயம் ஏற்பட்டு நுண்ணோக்கியை கொண்டு புகைப்படம் எடுக்கப்படுது புகைப்படத்தில் உள்ள தனித்த குரோமோசோம்கள் சுத்த சுத்த கத்தரிக்கப்பட்டு அவற்றின் ஜோடி குரோமோசோம்களால் பொருத்தப்பட்டு குரோமோசோம்களில் தொகுப்பு வாரிப்படம் அல்லது இடியோகிராம் உருவாக்கப்படுது மனிதன் உள்ள இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமோசோங்களும் ஏழு தொகுதிகளாக ஏ ஏ முதல் ஜி என பெயரிட்டுள்ளது இப்போ தொகுதி ஏ ஏழு வந்து இத்தொகுதியில் அளவின் மிக பெரியதான குரோமோசம் ஒன்று இரண்டு மூன்று அடங்கும் இந்த குரோமோசங்கள் சென்ட்ரோமியர் பகுதியை நடுமையத்தில் கொண்டு இரண்டு சமபூஜங்களுடன் காணப்படும் மெட்டா சென்ட்ரிக் வகையாகும் பி தொகுதி பி இத்தொகுதியில் குரோமோசம் நான்கு மற்றும் ஐந்து அடங்கும் இவை இரட்டை சமமில்லா பூஜங்களை கொண்ட சார்பு மெட்டா சென்ட்ரிக் வகையாகும் அடுத்து தொகுதி சி தொகுதி வந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று மட்டும் எக்ஸ் குரோமோசோம்களின் கொண்ட மிக பெரிய தொகுதியாகும் இக்குரோமோசோம்கள் மிதமான அளவிலும் சார்பு மெட்டா சென்ட்ரிக் வகையிலும் காணப்படும் இதில் உள்ள எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸஸ் குரோமோசோம் அல்லது ஆறாவத குரோமோசோமை ஒத்திருக்கும் அடுத்து தொகுதி டி இத்தொகுதி இத்தொகுதியில் மிதமான அளவுடைய குரோமோசோம்களையும் நுண் நுண் நுனி செட்டா நுனி சென்டோமியர்களையும் கொண்ட அக்ரோசென்ட்ரிக் வகையாகும் பதிமூணு பதினாலு பதினைந்தாம் ஜோடிகளில் இதில் அடங்கும் 
அந்த தொகுதியில் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு அது ஜோடி ஜோடி குரமோசங்கள் உள்ளன இவை குட்டையான வகை அல்லது சார்பு மெட்டாசென்ட்ரிக் வகை அல்லது மெட்டாசென்ட்ரிக் வகை தொகுதி எஃப்பில் இத்தொகுதியில் குட்டையான பத்தொன்பது இரு இருபதாவது மெட்டாசென்ட்ரிக் ஜோடி குரமோசங்கள் உள்ளன தொகுதி ஜியில் இதில் மிக குறுக்கலான அக்ரோ அக்ரோசென்ட்ரிக் வகைகளை இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாவது மற்றும் வகை குரமோசம் அடங்கும் பயன்கள் குரமோசம் தொகுப்பு வரைபடம் கர்ப்ப காலத்தில் அம்னியோ அம்னியோ சென்டைசஸ் முறையில் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டு பிறக்கும் பிறக்க போகும் குழந்தையின் பால் கண்டறியப்படுகிறது இம்முறையின் மூலம் மனிதனில் உண்டாகும் மரபு நோய்கள் கண்டறியப்படும் மேற்படி மரபு நோய் கருப்பிரயத்தில் கண்டறியப்படும் போது மருத்துவ ஆலோசனை மூலம் மேற்படி குறைபாடு கொண்ட கருவினை கருச்சிதைவு செய்து தடுக்கலாம் ஒரு மனிதன் இயல்பான தொகுப்பு வரைபடத்தின் மூலம் குரமோசம் பிளர்ச்சிக்கான நீக்கல் இடி இரட்டித்தல் இட இடமாற்றுதல் சரிவர ஜோடி பிரியாமை மற்றும் அதன் விளைவனால் உண்டாகும் அணுப்ளன் அணு பே அணு பிளியாட்டி போன்ற குறைகளை கண்டுலாம் மரபு பொருள் டிஎன்ஏ மரபு பொருள் மறுச்சேர்க்கை தொழில்நுட்பம் டிஎன்ஏ ரீ ரீகாம்பினேஷன் டெக்னாலஜி வாழ்கின்ற எல்லா உயிர்களும் குறிப்பிட்ட மரபு செய்திகள் காணப்படும் ஜீன்களின் பல வகை செயல்பாடுகளையும் பற்றி விளக்கங்கள் மரபியல் அறிவியலில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றங்களால் நமக்கு தெரிய வந்துள்ளது ஜீன்களின் மூலக்கூறு அளவிலான செயல்பாடு ஒரு பொதுவான கோட்பாட்டினை தெரிய வைத்துள்ளது அதன்படி எல்லா யூகேரட் உயிரின செல்களையும் டிஎன்ஏ மூலக்கூறு முதலில் படிய வைத்தல் நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஆர்என்ஏ மூலக்கூறுகளை தோற்றுவிக்கின்றன பின்னர் ஆர்என்ஏ மொழிபெயர்ப்பு நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஒரு புரதத்தை அதாவது பாலி பேப்டைட் சங்கிலியை உருவாக்கின்றது மேற்படி மூலக்கூறு மரபியல் புதிய செய்திகள் அண்மையில் கண்டறியப்படும் முன்பே நடமாடும் மரபு பொருள்களும் எனப்படும் டிரான்ஸ் போ போசன்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் பார்பரா மணிக்டோ மணிக்டோக் அவருடைய மக்காச்சோள தாவர சோதனையின் மூலம் அறிந்துள்ளார் மரபு பொருளியல் மனிதனுடைய நோக்கம் மற்றும் விருப்பத்திற்கு ஜீன்கள் மாற்றி அமைக்கும் செயல்பாடுகளை விளக்குகின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட செயலுடைய புரத உற்பத்தி அதாவது ஜீனை அதன் அதன் இயல்பான இடத்திலிருந்து நீக்கி இயல்பான இடத்திலிருந்து நீக்கி மற்றொரு முழுவதும் புதியதாக வேறுபட்ட செல் அல்லது உயிரின் சூழலுக்கு ஒரு பொருத்தமான கடத்தி அல்லது தூக்கி கொண்டு மாற்றலாம் மேற்படி தூக்கி ஒரு பாக்டீரியாவின் பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏவாகவோ அல்லது ஒரு வைரஸாகவோ இருக்கலாம் அவ்வாறு மாற்றப்பட்ட ஜீன் அதன் புதிய சூழலில் அதன் செயலை அதாவது புரத உற்பத்தியை செய்ய இயலும் எனவே ஒரு ஜீன் எந்த ஒரு புதிய சூழலையும் மாற்று உயிர் செயலிலும் செயல்படக்கூடிய தன்மை கொண்டது என்று என்ற உண்மையே என்ற உண்மையே மரபியல் பொருளின் அடிப்படையாக கொல்லப்படுகிறது இப்போ இங்கே பாருங்கள் பிளாஸ்மிட் உள்ள எக்கோலை எக்கோலை அடுத்து பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ அது மாதிரி வெக்டர் டிஎன்ஏக்கள் அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தா வழங்கி டிஎன்ஏ வரையறை நிதி வழங்கி டிஎன்ஏவின் துண்டுகள் அப்படின்னு வரும் இப்போ வரையறை நிதி மறுசேர்க்கை டிஎன்ஏ இது ரெண்டு சேர்த்துறாங்க அது வந்து ஆர் ஆர் டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது உருவாகும் அது பிளாஸ்மி நீக்கப்பட்ட ஈ எக்கோலை வந்து சேர்த்துறாங்க விருந்தோமின்னு செலுத்தப்படுகிறது அடுத்து இது வந்து குளோனின் செல்களாக வருது மரபு பொறியியல் மறுசேர்க்கை டிஎன்ஏவின் தொழில்நுட்பங்கள் அப்படின்னு கண்டிருக்காங்க மரபு பொறியியல் சாதனங்கள் மரபு பொறியியல் என்பது ஒரு ஜீன் துண்டத்தை ஒரு செலினில் ஒட்டுமொத்த ஜீனோமில் இருந்து பிரித்தெடுக்க பிரித்தெடுக்கிறது பின் அது அதன் எண்ணற்ற பிரதிகள் உருவாக்குகின்றன அதன் செயல்பாட்டு அதன் செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்துகின்ற அயல் சூழல் சூழல் நிகழ்ச்சிகளை கொண்டுள்ளதால் அதற்கு பல வகை உயிரியல் சாதனங்கள் தேவையாகின்றன அவைகள் சில கீழே கொடுங்க ஒன்று வந்து நெதிகள் நெதிகளில் எக்ஸோ நியூக்ளியஸ்கள் ரெண்டாவது எண்டோ நியூக்ளியஸ்கள் அடுத்தது ரெக்கிட்சம் ரெக்கிட்சம்னால் வரையறுக்கப்பட்ட எண்டோ நியூக்ளியஸ்கள் அடுத்து ஓ ஓரிசை சைக்கிய சங்கிலியின் டிஎன்ஏ முனைகள் சீராக்கும் எஸ்ஐன் தொகுதிகள் அடுத்து டிஎன்ஏ லிக்கேசஸ் அல்கலைன் பாஸ் பாஸ்போட்டோஸ் அடுத்து எதிர்மறை டிரான்ஸ்கிரிப்ஸு டிஎன்ஏ பாலிமெரஸ் ஆகியவைகளும் அடுத்து அயல் டிஎன்ஏ பயன டிஎன்ஏ இதுவே நெதியால் பிரித்த பிரித்தெடுக்கப்படுகின்ற மற்றும் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்ற டிஎன்ஏ சங்கிலின் ஒரு குறிப்பிட்ட துண்டு துண்டம் அதாவது அயல் ஜீன் ஆகும் குளோனிங் வெக்டர் வெக்டர்கள் அது உறுதி டிஎன்ஏ என்பது அயல் டிஎன்ஏ துண்டத்தை தன்னுடன் இணைத்து சுமக்கின்ற டிஎன்ஏக்கள் ஆகும் இவை பெரும்பாலும் பாக்டீரியர்களின் பிளாஸ்மி டிஎன்ஏ மற்றும் பேக்டீரியா பேஜின் வை பேக்டீரியா பேஜ் வைரஸ்களும் ஆகும் அடுத்து பிளாஸ்மீடுகள் ஒரு பிளாஸ்மீட் என்பது சுமார் இரண்டா இரநூறு முதல் முந்நூறு நியூக்ளியைடு கார மூலக்கூறுகளை உள்ளடக்கி ஒரு வட்ட வடிய டிஎன்ஏ ஆகும் பாக்டீரியா செல்லினோர் முதன்மை குரமோசமுடன் சைட்டோப்ளஸில் தனித்த மேற்படி பிளாஸ்மீட் டிஎன்ஏ காணப்படும் சில சமயங்களில் பா பாக்டீரியர்களை நினைவின் பொழுது ஒரு பிளாஸ்மீட் அதன் பாக்டீரியா செல்லிலிருந்து வெளியேறிய இணைவு குழைவின் மூலம் மற்றொரு ஏற்பு ஏற்பு பாக்டீரியா செல்லுக்குள் நுழைந்து ம மரபு பண்புகளை அந்த அந்த ஏற்பு செல்லிற்கு மா மாற்றுகின்றது பிளாஸ்மீட் டிஎன்ஏ ஒரு பாக்டீரியா செல்லினால் தன்னிச்சையாக முதன்மை குரோமோசமுடன் எவ்வித தொடர்பும் இல்லாமல்
முதன்மை டிஎன்ஏவின் ஒரு பகுதியை ஒரு பிளாஸ்மிட் தன்னுடன் இணைத்து கொண்டு அந்த செல்லை விட்டு வெளியேறக்கூடும் சில வேளைகள் ஒரு பிளாஸ்மிட் அதன் அருகாமையில் இருந்த முதன்மை டிஎன்ஏவுடன் இணையக்கூடும் இவ்வாறு பிளாஸ்மிட் ஆனது ஒரு சிறந்த ஜின் பரிமாற்றம் செய்யும் உறுதியாக உறுதியாக செயல்படுகிறது இதுவே மரபு பொறியல் தொழில்நுட்பத்தின் இயற்கை நமக்கு அளித்த பரிசனக்குணம் ஜீன் தனிமைப்படுத்தல் டிஎன்ஏ மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பத்தில் வரையறை வரையறை என்டோனிக்ளஸ் நதிகள் டிஎன்ஏ இரட்டை சுருளை துல்லியமாக துண்டி தேடுகிறது இந்த நதிகள் டிஎன்ஏவில் உள்ள குறிப்பிட்ட கார வரிசைகளை இனங்கண்டு கொள்கிறது டிஎன்ஏவின் இரட்டை சங்கிலியையும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் துண்டா துண்டாக்கிறது டிஎன்ஏவில் குறிப்பிட்ட வகையில் அமைந்த கார வரிசை கார வரிசை பேலின்டரம் பேலின்டரம் வரிசைகள் எனப்படும் இந்த நதிகள் அவ்வரிசைகளில் கண்டறிகின்றன ஒரு பேலியன்டரம் கார வரிசை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் காரங்கள் அமைந்து அம அமைந்து அவை டிஎன்ஏவின் இரண்டு சங்கிலிகளிலும் எதிரெதிர் திசையில் காணப்படும் உதாரணமாக டிஎன்ஏவின் ஒரு சங்கிலி அமைந்த கார வரிசை ஜிஏஏ டிடிசி ஐந்து டேஷ் மூணு திசையிலும் அதன் நிறை நிறைவுறுப்பு சங்கிலியில் மூணு ஐந்து திசையில் சிடிடிஏ ஏ ஜி எதிரடியாகவும் காணப்படும் கார வரிசைகள் ஒரு சமச்சீர் புள்ளி காணப்படும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பேலண்டரம் அரிசியில் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஜி ஏ ஏ டிடிசி த்ரீ அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு டி இப்போ பாருங்கள் த்ரீ சிடிடி ஏஏ ஜி ஃபைவ் அதில் டி ஈக்குவல் டு ஏ அச்சமைச்சர் புள்ளி ஏ டி டிஏ ஆகியவற்றிற்கிடையே அமைந்தது வரையறை நிதிகள் வரையறை நிதிகள் டிஎன்ஏ மூலக்குறியில் ஒரு சமச்சீர் புள்ளியில் அதை துண்டி தெரிவிக்குது மேற்படி பேலியன்ற வரிசையை கண்டு சமச்சீர் புள்ளியில் துண்டிக்கும் வரை நிதி வந்து எஸ்எல்சியா கோலை பாக்டீரியாத்தில் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது அது எக்கோர் ஒன் என்று அழைக்கப்படும் இந்நிதி டிஎன்ஏ சங்கிலிகளை ஒட்டும் ஒட்டும் முனைகளை கொண்டு துண்டாக துண்டுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன இதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீன் பகுதி தனிமைப்படுத்தப்படும் மறுசேர்க்கை டிஎன்ஏ ஒரு அயல் டிஎன்ஏ அதாவது ஜீன் துண்டம் எந்த ஒரு வரையறை என்டோனிக்ளியஸ் நிதியா நிதியால் பிரிக்கப்பட்டதோ அதே நிதி பிளாஸ்மி டிஎன்ஏவையும் துண்டாக துண் துண்டிக்கின்றது அயல் டிஎன்ஏ துண்டானது பின்னர் டிஎன்ஏ லிக்கேஸ் நிதியின் மூலம் பிளாஸ்மீட் டிஎன்ஏடு நுழைக்கப்பட்டு ஒருங்கிணைக்கப்படும் இவ்வாறு ஒருங்கிணைந்த அயல் டிஎன்ஏ ப்ள ப்ளஸ் பாஸ் ப்ளஸ் ப்ள பிளாஸ்மீடு டிஎன்ஏ பிளாஸ்மீ டிஎன்ஏவுடன் ஒருங்கிணைந்த அயல் டிஎன்ஏ சேர்க்கை மறுசேர்க்கை பிளாஸ்மீட் அல்லது ஆர் டிஎன்ஏ என்று அழைக்கப்படும் மூலக்கூறு குளோனிங் மறுசேர்க்கை டிஎன்ஏ ஒரு விருந்தோம்பி செல்லினூல் நுழைகிற நுழைக்கப்படுகிறது அதனால் ஒரு தன்னிச்சையாக இரட்டிப்படைந்த பல் பெருகிகிறது எஸ்எல்சியா கோலை பாக்டீரியா மரபியல் பொருளில் தகுந்தொரு விருந்தோம்பி செல்லாக பயன்படுத்தப்படுது தகுந்த ஊடகத்தில் பாக்டீரியா இனப்பெருக்கமடைந்து வளர்ச்சியடையும் போது ஆர் டிஎன்ஏக்களும் பெருக்கமடைகின்றன இவ்வாறு பெருக்கமடைந்த ஆர் டிஎன்ஏக்களின் பெருக்கம் மூலக்கூறு குளோனிங் அதாவது பிரதி பிரதி கோலை எனப்படும் இதில் எஸ் எஸ்எல்சிய கோலை அல்லாத பேசில செப்டிலிஸ் ஸ்டெப்ட்ரோமைசம் மற்றும் சா சார்கோமைசிஸ் செரிவீசியா ஆகிய உயிரங்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அடுத்தது ஆர்என்ஏ பிரதிகள் பின்னர் எஸ்எல்சியா கோலையின் விருந்தோம்பி செல்லுக்குள் செலுத்தப்படும் போது சில ஆயிரம் பிரதிகள் அச்செல்லில் நுழைகின்றன இச் இச்செல்கள் மாறிய செல்கள் எனப்படும் ஒவ்வொரு மாறிய செல்லும் அதை அதை போன்ற மரபு ஒத்த பிரதி செல்களை கொண்ட காலனியை உருவாக்கும் இந்த காலனிகள் கண்டறியப்பட்டு பின்னர் தனியாக வளரும் இவ்வாறு மாற்று வ மாறு வளர்ச்சி அடைந்த காலனிகளில் இருந்து மறுச்சேர்க்கை டிஎன்ஏக்கள் செல்களை சிதைத்து பின்னர் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு பயன்படுத்தப்படும் காலனி வளர்ச்சியின் போது அயல்ஜின் அதற்குரிய பொ புரதத்தை உற்பத்தி செய்யும் மரபு பொயலில் டி மரபு பொயில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு ஹெப்பர் பேயர் மற்றும் ஸ்டெய்லின் ஹோகன் என்ற அமெரிக்காவின் கலிஃபோர்னியா மாகாணத்தில் உள்ள ஸ்டான்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழக அறிவியலாளர்கள் முதன் முதலில் ஜீன் குளோனிங் செய்து பெருக்கினர் மறுசேர்க்கை டிஎன்ஏ தொழில்நுட்பத்தின் செயல்படுத்தலும் பயன்படுகளும் மரபு பொறியிலாத மறுசேர்க்கை டிஎன்ஏ தொழில்நுட்பத்தில் யூக்கோரியட் ஜீன்களின் அமைப்பு மற்றும் அவற்றின் பகுதிகள் ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்வது கொள்ள ஏதுவாக உள்ளது மரபு பொறியின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ள பாக்டீரியாக்கள் மூலம் சில உயிர் காக்கும் மருந்துகள் ஹார்மோன்கள் மற்றும் எதிர்ப்பு இரு மருந்துகள் ஆன்டிபயோட்டிக் போன்றவை பெறப்படுது எடுத்துக்காட்டு வைரஸ் எதிர்ப்பு மற்றும் கேன்சர் எதிர்ப்பு இன்டர்பெரான் மனித வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் அச்சி ஜி அச்சி செமட்டோட்டோ செமட்டோட்டோஸ்டோன் டோட்டின் ஆகியவை மறுசேர்க்கை டிஎன்ஏ தொழில்நுட்பவியல் மூலம் தாவரங்களின் ஜீன் அமைப்புகள் மாற்றப்பட்டு புதிய ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஜின் ஜீனிக் தாவரங்கள் உருவாக்கப்பட்டது இவை நோய் எதிர்ப்பு திறனையும் அதாவது தீங்குயிரி தீங்குயிரினால் பயிர் சே சேத பூச்சிகளுக்கு எதிராக தாவரத்திற்கு எதிர்பார்ட்டலே கொடுக்கிறது அதனால் விலங்கு விலங்குயிர்கள் மற்றும் மனிதனை உள்ள ஜீன் குறைபாடு ஜீன் சிகிச்சை மூலம் இன்றை இன்றைக்கு நீக்கப்பட்ட இயலும் மரபு பொறியியல் பாக்டீரியர்கள் வந்து சூப்பர் பக்ஸ் என்ற என அழைக்கப்படும் மே மேற்படி மறுசேர்க்கை பாக்டீரியர்கள் ஒரே நேரத்தில் பல கரிம
கடல் நீரில் கலக்கும் எண்ணெய் பொருட்களையும் உடனடியாக சிதித்து மாசு நீக்கம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது எனவே இவை இவை மாசு நீக்கத்திலே பெரும்பங்குற முதன் முதலில் சூப்பர் பாக்ஸ் அமெரிக்காவில் உள்ள ஆனந்த சக்கரவர்த்தி என்னும் ஒரு இந்திரால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது அவ அவர் சூடாமோனஸ் என்ற சூப்பர் பக் வகையை வகை எண்ணெயை கசிவதை சுத்தம் செய்யும் பொருட்டு உருவாக்கினார் அவருடைய சூப்பர் பக்ஸ் பாக்டீரியா பாக்டீரியம் எண்ணெயில் உள்ள ஆக்டோன்கள் சைலின்கள் கற்பூரம் மற்றும் டெலிவினங்களை சிதைக்க வெள்ள திறன் பெற்றது டிஎன்ஏ பகுத்தலும் துண்டாக்கலாம் மரபு பொருளில் டிஎன்ஏ கட்டமைப்பு துண்டாக்க துண் துண்டமாக்கல் என்பது அம்மூலக்குறைகளில் பல ஜீன் பகுதிகளை பிரித்து அதில் உள்ள கார வரிசை அல்லது நியூக்ளியர்களை வரிசைகளை ஆய்வு செய்தலும் அல்லது அவற்றின் வரைபடம் தயாரித்தலை பற்றியும் குறிப்பதாகும் இதனை செய்வதற்கு வேதி மற்றும் வேதிய மற்றும் நொதிய செய்யும் முறைகள் வன இதன் வாயிலாக சங்கிலியில் உள்ள ஜீன் அல்லது ஜீன் அல்லாத பகுதியில் கண்டறியலாம் மனிதனால் சுமார் முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட பாரம்பரிய நோய்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது அவை அவைகள் அனைத்தும் ஜீன்களின் பங்களிப்பு பின்புலம் காணப்படுது ஜீனில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றங்களும் குரோமோசோமில் ஏற்படும் பிளர்ச்சிகளும் இந்நோய்க்குரிய காரணம் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது பெரும்பான்மையான மரபிய மரபியல் பாரம்பரிய நோய்கள் கஞ்சஸ்டிவிட்டி எனப்படும் பிறப்பு வழி தோன்றும் நோய்கள் ஆகும் அது சந்ததி வழித்தொடர் ஆய்வு அது பெடிகேர் அனாலிசம் சொல்லுங்கள் விலங்குகளை நடத்தப்படுவது போன்ற கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் கலப்பு ஆய்வுகளை மனிதனால் நடைபெற செய் செய்வது இயலாத மட்டும் இதனால் தான் மனித மரபியல் வல்லுநர்கள் இருக்கையிலே நடைபெறும் மனித கலப்புகளை ஆய்வு செய்கின்றனர் இவ்வாய்வுகள் ஒரு குடும்பம் அல்லது சந்தது சந்ததி வழித்தொடர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நோயினை அல்லது ஜீன் பண்பு வெளிப்பாட்டினை கூர்ந்து ஆய ஆகிறது இந்த இந்த சந்ததி வழித்தொடர் பகுப்பாய்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது அது சந்ததி வழித்தொடர் வரைபடம் சந்ததி வலை வழித்தொடர் வரைபடம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பண்மின் வரலாற்றை உணர்த்தும் இவ்வரைபடம் பல குறிகள் கொண்டு வரையப்பட்டது இதனை இதனை குடும்ப மரம் ஃபேமிலி ட்ரீ என்று அழைக்கலாம் இத்தகைய வரைபடம் ஒரு குறிப்பிட்ட மரபு நோய் சந்த சந்ததி மரபு நோய் சந்ததி வழித்தொடர்கள் எவ்வித வெளி தோன்ற வெளி தோன்றுகிறது என்று அதன் பாதையை அறிந்து கொள்ளவும் அது கருத்துக்கோளாக ஊக்கிகளாகவும் பயன்படுத்த அடுத்த பைரோசிசஸ் மற்றும் பினல் கீட்டோ நியூரியா போன்ற நோய்களின் சந்ததி வழி தொடர்பினை உண்மையில் நாம் வரைபடம் மூலம் அறியலாம் இப்போ பாக்டக் பண்பின் சந்ததி வழி தொடர்கள் இங்கே இப்போ மேலே வந்து பார்க்கலாம் சந்ததி வழி தொடர் குறியில் ஆண் வந்து பெண் கட்டம் போட்டு தான் ரவுண்ட் வந்து பெண் இப்போ ஆணும் பெண் கலப்பு இதில் ஒரு பால் இரட்டையர்கள் இப்போ ஆண் பெண்கள் தான் பெட்ரோல் மற்றும் குழந்தைகள் இரு பால் இரட்டையர்கள் உள்கலப்பு அதாவது ஆதி பாதிக்கப்பட்டவர் இட்ரோசைக்கஸ் இட்ரோசைக்கஸ் அதாவது பால் பிணைந்த ஒடுங்கு ஜீன் சும் சும்பி அதாவது சந்ததி வழி தொடரின் குறியீடுகள் இது அப்படியே வரும் எஃப் ஒன் எஃப் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பெண் ஆண் பாதிக்கப்பட்ட பெண் இட்ரோசைக்கஸ் அப்படிங்கிறத இதுதான் அந்த இது கலப்பு பண்ணக்கூடியது மரபு மரபியல் நோய்களை ஜெனடிக் டிசீஸ் கதிர் அறிவால் சுவகை ஸ்கில் செல் அனிமா அப்படிங்கிறது கதிர் அறிவால் சுவகை என்னும் மரபு அறிவி அறி அறிகுறி தொகுப்பு நோய் ஒரு உடல் குரோமோசோமின் திடீர் ஜீன் திடீர் மாற்ற விளைவால் தோன்றுதாலாம் இது ஒடுங்கு அழியல்கள் அச்சி பி எஸ் ஆகும் இந்த ஜீன் ஓமோசைக்கஸ் ஓமோசைக்கஸ் ஒத்த கருமுட்டை நிலையில் அச்சிபிஎஸ் அச்சிபிஎஸ் ஒரு இயல்பற்ற ஹீமோக்ளோபினை ஹீமோ ஹீமோக்ளோபினான ஹீமோக்ளோபின் எஸ்ஐ உற்பத்தி செய்கிறது இயல்பான ஹீமோக்ளோபின் அச்சிபிஏ என்று அழைக்கப்படுது அச்சிபிஏ அச்சிபிஏ அப்படிங்கிறது கதிர் அறிவால் சோகை நோயினை கொண்ட இணையொத்த அலிகள் கொண்ட கொண்டவர்கள் அச்சிபிஎஸ் அச்சிபிஎஸ் ஒரு உயிர்கொல்லி இரத்த சிதைவு சோகை நோய்க்குட்பட்டவர் இந்த நோயாளிகள் இருதய பழுதடைவதாலும் சிறுநீரக மண்ணீரல் மற்றும் மூளை ஆகிய உறுப்புகள் பழுதடைவதாலும் இறக்க நேரிடுவார் இவ்வுறுப்புகள் அங்குள்ள இரத்த நாளங்களின் அழைப்பின் மூலம் பழுதடைகிறது கதிர் அறிவால் ஜீன்கள் ஏ பி அச்பிஏ அச்பிஎஸ் என்ற மாற்றினை மாற்றினை இஸ்ட்ரோசைக்கிஸ் நிலையை கொண்டவர்கள் இந்நோய் இந்நோய்க்கான ஜீனை தாங்குபவர்கள் உயிருடன் வாழ்வார் அது தலசீமியா குழந்தைகளுக்கு இரண்டு இணையொத்த ஓமோசைக்கஸ் ஒடுங்கு ஜீன்களின் செயல் வெளிப்பாட்டால் இவ்வகை இரத்த சிவ சிகப்பணு சிதைவு சோகை தோன்றியது இதுவே தலசீமியா என்ற படி இரண்டு வகை இரண்டு வகைகள் இந்நோயில் காணப்படும் அவை அவையான தலசீமியா மேஜர் தலசீமியா மைனர் மிக கடுமையான சோகையானது தலசீமியா மேஜர் ஆகும் ஆனால் தலசீமியா மைனர் கடுமையற்றதாக கருதப்படும் இதற்கா இதற்கான ஜீன் இனஒத்த ஓமோசைக்கஸ் நிலையில் கொண்ட குழந்தைகள் குழந்தைகள் இதன் கடும் வகைக்கும் அதே சமயம் மாற்றினை அல்லியல்களை கொண்ட குழந்தைகள் கடுமையற்ற வகைக்கும் உட்பட்டனர் கடுமையான த தலைசீமியா நோய்க்கான நோய்க்கான மருந்து கூட அறிகுறிகள் மற்றும் வெளிப்படுகள் ஒன்று எலும்பு மஞ்ச செயலில் குறைபாடு ரெண்டாவது வெளிப்புற இரத்த ஓட்ட இரத்த சிதைவு மண்ணீரல் மற்றும் கல்லீரல் விக்கம் ஆகிய தோன்றும் தலைசீமியால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை சுமார் பதினேழு வயதில் இறக்க நேரிடும் எக்காமா ஏ காமா குளோபுலின் 
குளோபலி அனிமியா அப்படிங்கிறது அதோடய பேர் எக்காம குளோபலி அனிமியா என்ற ஒரு ஒடுங்கு ஜீன் நோயில் நோய் எதிர்ப்பு புரதமான காமா குளோபலின் உற்பத்தி நடைபெறாமல் போகிறது இந்நோய் இந்நோய் கொண்டவர்கள் அதிக அளவில் நோய் எதிர்ப்பு திறன் குன்றியும் பிளாஸ்மா செல்களில் முற்றிலும் இல்லாமலும் இயல்பற்ற நினநீர் நினநீர்கள் மற்றும் அவற்றில் இயல்புக்கும் குறைவான லிம்போசைட் செல்களுடன் காணப்படுவார் நோய் எதிர்ப்பு போரதமான ஆன்டிபயோட்டிகள் உற்பத்தி இல்லாததால் இந்நோ இந்நோயாளிகள் வைரஸ்கள் மற்றும் பாக்டீரியாக்களின் குறிப்பாக மார்பு மார்பறுப்புகளில் அவற்றி அவற்றின் தாக்குதலுக்கு உட்படும் இந்நோய் பெரும்பாலும் சிறுவர்களே காணப்படும் அடுத்து அல்பசினம் இந்நோய் மெலனின் அதாவது கருப்பு பழுப்பு நிறமையே வளர்ச்சியை மாற்ற கோளாறினால் தோன்றும் பாரம்பரிய வழிபாட்டு நோயகம் தோல் முடி மற்றும் கண்கள் ஆகியவற்றில் மெலனின் இன்றி காணப்படுவதால் இந்நோய் பண்புகளாகும் மருத்துவ அறிகுறிகளான பால் வெண்மை போன்ற தோலின் நிறம் மற்றும் ஒளி கூ ஒளி கூச்சம் தோன்றும் அல்பேசனம் ஒரு பிறப்பு பிள்ளை வளர்ச்சியை மாற்ற நோயாகும் திடீர் மாற்றம் அடைந்தால் ஓங்கு ஒடுங்கு நிலை ஜீன்கள் மெலனின் வளர்ச்சியை மாற்ற நிகழ்வில் பங்கு கொள்ளும் சில வேதி வேதிகளை உற்பத்தி செய்யாமல் போவதே இந்நோய் தோன்ற காரணமாகும் பினல் அலனின் என்ற அமினோ அமிலம் ஒரு சங்கிலி போன்ற வளர்ச்சியை மாற்ற நிகழ்ச்சி தொடர்கின்றது இத்தொடரில் பங்கு கொள்ளும் நிதிகள் குறைபாடு உள்ள ஜீன் செயலியினால் உற்பத்தி ஆகாத பொழுது அல்லது மாற்றம் அடையும் போது உடற் செயலியின் அளவில் பெருங்கோளாறு தோன்றுகின்றன அது கரும்பழுப்பு நிறமி மெலனின் முற்றிலும் இல்லாத போது இந்நோய் கொண்ட அல்பினோ மனிதன் அவதிப்படுகின்றான் இந்நோய் மனிதர்களில் ஒன்று இஸ்ட் ஐந்தாயிரம் அல்லது ஒன்று இஸ்ட் இருபத்தைந்தாம் என்ற விகிதத்திலும் நிகழ்வதாக அறிவிக்கப்பட்டது அல்பிசினம் அல்பிசினத்தில் உடல் முழுவதிலும் அல்பிசினம் கண்ணுறுப்பு அளவிலான அக்குலர் அக்குலர் அல்பிசினம் அல்லது தோல் மற்றும் முடி பாதி முடி 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 பாதி பாதிப்புற்ற பகுதி வகை அல்பிசினம் என பிரிவுப்படும் தோலில் உள்ள மெலனாசைட் செல்கள் டோ டிஓபினா த்ரீ கமா ஃபோர் டை ஹைட்ரஜனோஸ் ஹைட்ரஜனோஸ் பீனாலிக் அனலின் என்னும் பொருள் மெலனேனாக மாறுவதால் நிறம் தோன்றுகிறது இம்மாற்றத்திற்கு டைரோசினஸ் என்னும் எம்சைம் காரணமாகிறது அல்பேசினத்தில் எம்சைங்கள் உற்பத்தி ஆகுவதில்லை எனவே மெலனின் தோன்றுதல் இக்குறைபாடு ஏ ஏ என் என்னும் நடுங்கு நடுங்கு ஜீன்களால் ஏற்படும் ஆன்டிடங்கன் கொரியா அப்படிங்கிற நோய் இது மனிதனின் உடல் குடும்பசமின் ஒரு ஓங்கு ஜீனால் தோற்றுவிக்கப்படுங்க தோற்றுவிக்கப்படும் உயிரி கொள்ளியகம் இந்நோய் முப்பத்தி ஐந்தில் நாற்பது வயதுகளிலுமே தோன்றும் இயக்கு தசை கோளாறுகள் கோளாறுற்று அவற்றின் தானியங்க தன்மையால் உடலில் அடக்க முடியாத ஒரு வகை கை கால்வதர்கள் அல்லது அதிர்கள் உண்டாகும் இந்நோய்கள் இந்நோய்களின் பண்பு இந்நோய் மைய நரம்பு மண்டலத்தில் வெகு விரிவில் பழுதடை செய்வதால் உடல் மற்றும் மூளை செயல் தொடர்ந்து படிப்படையாக சீரிழிவை அடைகின்றது இஸ்டிங்டங் நோய் மனிதனின் முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்ட முழுமையான ஓங்கு ஜீன் மரபு நோயகம் இதற்கு இதற்கான பாதிக்கப்பட்ட ஜீன் நான்காவது குரோமோசோமில் அமைந்துள்ளது இந்நோய்க்கான இதர பண்புகளான புத்தி கூர்மை சீரிழிவு மூளைச்சோர்வு பயம் வெளியுலகில் மர பறப்பது போன்ற உணர்வுகள் ஆகிய மனரீதியான பாதிப்புகள் தோன்றலாம் இந்நோய் குறைபாடு இந்நோய் குணப்படுத்த இயலாத நோயாகும் அடுத்த கடுமை கூட்டு நோய் எதிர்ப்பு குறை சின்றம் சேடன் சொல்லுங்க சர்வ் சர்வர் கம்பெனடை இம்யூனை இம்யூனோடைய எஃபென்ஸ் எஃபிஷியன்சி சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது அதோட பேர் இது குழந்தைகளை பாதிக்கும் அரிய மரபு வழி நோயாகும் இந்நோய் ஏடிஏ ஜீன் அதாவது அடிநைன் டி அமிலேஸ் குரோமோசோமின் இருபதா இருபதில் அமிலேஸ் இந்நோயில் பாதிக்கப்பட்டவர் குழந்தைகளில் முற்றிலுமாக நோய் எதிர்ப்பு சத்து இல்லாமல் போகும் அதை இதற்கு அவர்களின் ரத்தத்தில் உள்ள எல்லா வேலையணுக்களும் அழிதலே காரணமாகும் ஸ்கீடு எனப்படும் இந்நோய் குழாய் சிறுவன் குழாய் சிறுவன் சின்ட்ரோம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இக்குழந்தை எப்பொழுதும் ஒரு தூய்மையான கிருமி நீக்கப்பட்ட குமில் கு குழுவிய குழாய் குழுவியில் வைக்கப்படும் வைக்கப்படும் வைத்திருக்கப்படும் எலும்பு மஜை உறுப்புகள் மாற்றம் செய்யாவிடில் இக்குழந்தை கட்டாயம் இறக்க நேரிடும் அடுத்து மனித மனித ஜீனோம் திட்டம் ஹியூமன் ஜ ஜீனோம் ப்ராஜெக்டில் மனித ஜீனோம் திட்டம் என்பது மனிதனின் மரபு பொருட்களின் கட்டமைப்பு அதில் உள்ள மரபு செதிகளை பற்றி ஆய்வுகள் மற்றும் மனித ஜீனோம் நிகழ்வுகள் ஆகும் மனித ஜீனோம் என்பது ஒவ்வொரு மனித உடல் செலினும் அமைந்துள்ள டிஎன்ஏ எனப்படும் டி ஆக்சி ரிபோஸ் நியூக்ளிக் அமிலம் மூலக்கூறுகள் தொகுப்பாகும் மனி மேற் மேற்படி மனித ஜீனோமினை கண்டங்களாக வரையறை செய்ததன் விளைவாக சுமார் முப்பதாயிரம் ஜீனோ ஜீன்கள் அமைவிடம் மற்றும் அவற்றின் பகுதி கூ கூறுகள் விளக்க விளக்கங்கள் அறியப்பட்டுள்ளன ஜீன்கள் வெவ்வேறு வகை புரதங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான செய்திகளை கொண்டது இதற்கு புரதங்களே நிதிகளாகவும் ஹார்மோனுகளாகவும் மற்றும் ஆன்டிஜனுகளாகவும் அது எதிர்ப்புறது தோண்டி உருவ மற்றும் செயல் வடிவம் பெற்று உடலின் பல்வேறு உடற் செயலியல் உடற் செயலியல் மற்றும் உயிர் வேதியியல் செயல்பாடுகளை நிகழ்த்த காரணமாகிறது மனித ஜீனோம் திட்டம் நிறை நிறைவின் மூலம் இருபத்தி மூணு இணை குரோமோசோமுகளின் டிஎன்ஏ வரிசையமைப்பு கண்டறியப்படுது இத்திட்டத்தின் உயிரியல் மற்றும் மருத்துவ அறிவியலில் ஏற்பட்டுள்ள ஏற்பட்ட மிகப்பெரியதொரு திருப்புமுனையாக கருதப்படுகிறது
மனிதன் மனித ஜீன் வங்கி அல்லது ஜீனோம் செய்தி சேகரிப்பு மனித ஜீன் வங்கி அல்லது ஜீனோம் செய்தி சேகரிப்பு எனப்படுவது வரையறுக்கப்பட்ட ஜீன்களின் வரிசை முறைப்படுத்துதலை குறிக்கின்றது எதிர்கால பயன்பாட்டிற்கு மேற்படி வரிசைப்படுத்தலே செய்யப்படுது வரையறை செய்யப்பட்ட ஜீன் ஜீன்களை அடிப்படை செய்திகளாக விளக்கு விளங்குகின்றன அல்லது புரோட்டியோமிக்ஸ் அல்லது புரத செய்தி செய்தியல் ஆய்வுகள் புரோட்டேஷன் சொல்ல மனித ஜீனம் புரத ஆய்வுகளையும் உள்ளடக்கியதாகும் பல வகை புரதங்களை ஆய்வு செய்தலும் அத அவற்றிற்குரிய செல்களை கண்டறிதலும் மற்றும் அவற்றிற்குரிய ஜீன்களை கண்டறிதல் அது புரோட்டியோ புரோட்டியோமிக்ஸ் அது புரத செய்தியல் அறிவியல் ஆகும் புரதங்களை ஆராய்வதற்கு செல்களின் தூதுவர் ஆரியன்யக்கள் அதாவது எம் ஆரியன்யக்கள் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன ஆய்வாளர்களும் முனைவர்களும் மனிதர்களில் இதுவரை சுமார் அறுபதாயிரம் எம் ஆரியனக்களை கண்டறிந்துள்ளனர் எம் ஆரியனக்களின் மூலம் அவற்றின் உருவாகிய ஜீன்கள் அல்லது டிஎன்ஏ துண்டுகள் துண்டுகள் தேடப்படுகிறது மேற்படி கண்டறிந்த டிஎன்ஏக்கள் சிடிஎன்ஏ அதாவது நிறை உறுப்பு டிஎன்ஏக்கள் என அழைக்கப்படும் மனித ஜீனம் திட்டத்தில் குறிப்பிட்ட குரோமோசோம்களில் அமைந்துள்ள பல்வேறு நோய்கள் குறித்த ஜீன்கள் வரைபடம் தயாரிக்கப்படுது இந்த வகை குரோமோசோம் வரைபடம் சில நோய்களுக்கான குரோமோசோமின் எண்ணிக்கை மற்றும் அதில் அமைந்துள்ள ஜீன் அமைவிடம் ஆகியவற்றை தெரிவிக்கின்றது புரத செய்தி நுண் நுண்குறிகள் மனித ஜீனம் திட்டத்தில் உடல் வளர்ச்சியிலும் செல் நிகழ்ச்சிகளும் நரம்பு செயல் ஒழுங்குபடுத்துதல் எதிர்பார்த்தல் மற்றும் செல் சட்டக சிக்கல் அமைப்புகளுக்கான பல்வேறு குடும்பம் சார்ந்த புரதங்கள் கண்டறியப்பட்டது மனித ஜீனம் திட்டம் பயன்பாடுகளும் முக்கியத்துவம் அச்சி ஜிபி மனித ஜீனம் திட்டத்தின் மூலம் மரபியல் வல்லுநர்கள் சில உயிர்கொல்லி நோய்களான புற்றுநோய் போன்றவற்றை குணப்படுத்த வழிமுறைகள் கண்டறியப்பட மனிதனில் தோன்றும் நோய்கள் பற்றி தெளிவாக அறியவும் அதற்கேற்ற மருந்துகளை உருவாக்கும் திட்டம் உதவுகிறது அச்சி ஜிபி திட்ட நோய்களை தோற்றுவிக்கும் குறைபாடுகள் உள்ள ஜீன்களை அறிய உதவுகிறது நல்ல பிறப்பு மற்றும் நல்ல மரபு வழி சமுதாய அமைப்பை அமைப்பு கொள்கைக்கு மனித ஜீனம் திட்டம் ஒரு கருவியாக செயல்படுவதால் பிற்காலத்தில் அறிவியலாளர்கள் உடற் குற்றத்தில் சிறந்த விளங்கும் நோய்களற்ற மனித சமுதாயத்தை உருவாக்குகிறோம் இத்திட்டம் உடற்செல் ஜீன் சிகிச்சை மற்றும் கருவ கருவழியான ஜீன் சிகிச்சை முறைக்கு உதவுகிறது குளோனிங் குளோனிங் என்பது மரபொத்த உயி உயிர்கள் உயிரிகளை பிரதிகளாக உற்பத்தி செய்யும் செய்முறையாகும் இதற்கு கரு வளரியல் அல்லது வளரிய வளர் மலபியல் ஆகிய துறைகளில் பெற்ற அறிவு உதவியுள்ளது இதனால் செல்கள் மறுபாட்டினை மறு மறுபாட்டினை அடைவ மாறுபாட்டினை அடைவதற்காக ம மரபு க கட்டுப்பாட்டை கட்டுப்பாட்டை பற்றி மேலும் பல செல்வியர்களின் வளர்ச்சியை பற்றியும் அறிந்து கொண்டுள்ளோம் இன்றைக்கு மனிதனும் குளோனிங் முறையில் உருவாக்க இயலும் என்ற சாத்தியக்குறு உண்டாகிவிடும் மாறுபாட்டு அடைதல் பல செல்வியின் வளர்ச்சியில் கருவினை தோற்றுவிக்கும் மூல செல்லாக கருமுட்டை விளைந்தது கருவுற்ற முட்டையில் மைட்டாசிஸ் பிரிவுகள் தொடர்ந்து நடைபெறுவதன் மூலம் எண்ணற்ற செல்கள் உரணை இச்செல்கள் பின்னர் வடிவத்திலும் செயலிலும் பல செல் செல் வகைகளாக மாறுபாடு அடைகின்றன மேற்கூறிய செல் செல் தொகைகளின் அல்லது செல் வகைகளின் தேற்ற செயலே மாறுபாடு அடைதல் என அழைக்க அழைக்கப்பெறும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டில் ஆர் பிரிக்ஸ் மற்றும் டி கிங் ஆகிய இரண்டு க கருவியலறிஞர்கள் உட்கரு மாற்றி பொறித்தல் என்னும் செய்முறையை உருவாக்கினார் இவர்கள் தவளையின் கருமுட்டைகளில் உள்ள உட்கருக்களை ஒரு நுண்ணிய பிப்பட் மூலம் வெளியே எடுத்து அதை உட்கரு நீக்கி விட்டு பின்னர் அதே தவளையின் வளர்கருவில் உள்ள செல்களில் உட்கருவிலை நீக்கி அவற்றை அவற்றை உட்கரு நீக்கிய கருமுட்டையில் ஒட்ட வைத்தனர் உட்கரு பெற்ற உட்கருவை பெற்ற கருமுட்டைகள் இயல்பான வளர்ச்சியுடன் பல்வேறு செல் வகைகளுடன் தலை பிறண்டை அதாவது த தலை பிரட்டைகளை உண்டாக்கி முதிர் தவளையின் உயிர்களை உருவாக்கினார் இவ்வாய்வுகள் மேற்படி செய்முறை செய்முறை கொண்ட எண்ணற்ற மரபொத்த தவளை உயிரினங்கள் அதாவது குளோன்கள் உருவாக்கினார் வ வளர்கருவின் இளம் இளம்பெரிய வளர்ச்சியில் உள்ள செல்கள் முழுமையான உயிரினங்களை தோற்றுவிக்கும் ஆற்றலை பெற்றதால் அவை முழுமை திறன் அதாவது முழுமை திறன் செல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன ஆனால் ஜெ ஆனால் ஜே குர்டன் என்பவர் முதிர்ந்த வளர்கழு மற்றும் தலை பிரட்டைகளில் உள்ள செல்களில் உட்கருக்கள் உட்கரு நீக்கிய கருமுட்டைகளில் மாற்றி மாற்றி பொருத்தப்படும் போது அவற்றின் வளர்ச்சி திறன் பாதிப்புக்குள் உள்ளது என்பதை தெளிவாக்கினார் முதிர்ச்சியுற்ற வளர் வளர்கருவின் உட்கருவினை ஏற்கின்ற கருமுட்டை இயல்பான இயல்பான வளர்ச்சியினை அடையாமல் போகிறது அவருடைய சோதனைகளால் முயற்சியுற்ற முய முய முயற்சியுற்று வளர்கருவில் உள்ள வெவ்வேறு வகை செல்களில் உட்கரு மாற்றி பொருத்தப்படும் பொழுது அவற்றின் வளர்ச்சித தூண்டல் மாறுபடுவதாக அறிவித்தார் இதனை து இதனை அவர் வளர்கருவின் செல்கள் செல்கள் அத அதன் பிந்திய வளர்ச்சி காலத்தில் முழுமையான உயிரை உருவாக்கும் திறனில் இருந்து மாற்றமடைந்து குறிப்பிட்ட உறுப்புகளை உருவாக்கும் திறன் கொண்டவைகளாக மாறுகின்ற என்றார் அதாவது வளர்கருவின் செல்கள் முழு திறன் முழு முழு திறன் நிலையில் இருந்து பகுதி திறன் அதாவது பியூரிலி பம் பிப்பட்டு பிட்டாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை பியூரி போட்டட் 
போட்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க பியூரலி போட்டன்ட் நிலைக்கு மாறுகிறது பகுதி திறன் நிலையில் அச்செல்கள் குறிப்பிட்ட திசைகளையும் அல்லது உறுப்புகளையுமே உருவாகும் இயல்பு கொண்டவை செம்மறி ஆட்டுக்குட்டியின் குளோனிங் முறை தேற்றம் செயல்முறை விளக்கம் டாக்டர் ஹயன் விமல்ட் என்பவர் டாலி என்ற செம்மறி ஆட்டுக்குட்டியை குளோனிங் முறைப்படி வரும் இதற்கு உட்கர் மாற்றி பொருத்தல் முறையை பயன்படுத்தினார் அவர் பெண் செம்மறி ஆட்டின் மடியில் இருந்து இரட்டை குரோமசம் எண் டூ எண் கொண்ட உடல் செல்லை தேர்ந்தெடுத்தார் அதே போல மற்றொரு ஆட்டின் கொடையாளின் அண்டத்தினை பிரித்தெடுத்து அண்டத்தின் ஒற்றை எண் குரோமசமை கொண்டதால் அதன் அதனால் புதிய செம்மறி ஆட்டினை உருவாக்க இயலாது அதே போல் மடியில் உள்ள உடல் செல் இரண்டு இனப்பெருக்க செல்லா செல்லாக இல்லாததால் அச்செல் புதிய செம்மறி ஆட்டினை தோற்றுவிக்க இயலாது எனவே விமல்டன் மடி செல்லில் இரட்டை எண் மடி செல்லின் இரட்டை எண் டூ எண் கொண்ட உட்கருவை நீக்கினார் அதே போல் அண்டத்தில் உள்ள ஒற்றை எண் கொண்ட உட்கருவை நீக்கினார் பின்னர் மடி செல் உட்கருவை 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 நீக்கிய கருமுட்டை நூல் செலுத்தினார் தற்போதைய கருமுட்டை டூ எண் இரட்டை எண் கொண்ட குரோமசோம்களின் தொகுதியினை உட்கொரு மாற்றி மாற்றி பொருத்தல் மூலமாக முழுவதும் பெற்றது பின்னர் இரட்டை எண் டூ எண் உட்கருவை கொண்ட கருமுட்டை அதன் தாய் செம்மறி ஆட்டி அதன் தாய் செம்மறி ஆட்டியினுடைய செம்மறி ஆட்டின் கருப்பை நூல் மீண்டும் பொருத்தப்பட்டு மேற்படி கருமுட்டையை மற்றொரு புதிய தாய் செம்மறி ஆட்டினை அதாவது செவிலி தாயின் கருப்பை நூல் பொருத்தப்படலாம் கருமுட்டை கருப்பை நூல் வளர்ந்து செம்மறி ஆட்டு குட்டியை தோற்றுவித்தது இவ்வாறு உருவான குளோனிங் செம்மறி ஆட்டு மரபு பண்பைகளில் இரட்டை எண் உருவாக்க அதாவது மடிசல் வழங்கிய செம்மறி ஆட்டினை ஒத்திருக்குமே ஒத்திருக்குமே என்றி கருமுட்டை வழங்கிய செம்மறி ஆட்டினை ஒத்திருதா ஒத்திராது ஒத்திராது இப்போ செம்மறி ஆட்டின் குளோனிங் முறை இதில் பார்த்தீங்கன்னா செவலி தாய் ஜெனட்டிக் அப்படின்னா மரபு தாயின்னு சொல்லுவாங்க அது ரெண்டு சேர்த்து டூ என் டூ என் வந்து உட்கரு நீக்கி நீக்கிட்டு அது வந்து மடி செல்லில் வந்து சேர்த்துடுறாங்க மடி செல்லில் சேர்த்துறாங்க அதே மாதிரி இது பாருங்கள் அண்டத்தில் வந்து உட்கரு நீக்கப்பட்ட எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு அது வந்து சேர்த்துறாங்க சரிங்களா அவ்வளோதான் ஒழுக்கம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் நன்மை தீமைகள் குளோனி முறைப்படி விலங்குகளை உற்பத்தி செய்தல் ஒழுக்கவியலுக்கும் இயற்கை நீதிக்கும் ஒவ்வாத தொழில்நுட்பமாக சிலர் கருதப்படுகிறது குளோனி முறையில் மனிதனை உருவாக்கலாம் எனினும் முயற்சிகளால் தீய மனிதர்கள் தோற்றுவிக்கக்கூடும் குளோனி முறையில் பிறக்கும் குழந்தைகள் மரபு வழி தாய்களை ஒத்திருப்பதில் பண்புகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டது குளோனி மூலம் உடல் செல்லில் இருந்து உருவாக்கப்படும் உயிரினங்கள் வாழ்வு காலம் நோய் எதிர்ப்பு திறன் ஆகிய பண்புகள் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது குளோனிங் மூலம் உருவான விலங்குகளில் மூட்டு வலி போன்ற நோய்கள் தோன்றியுள்ளன குளோனிங் குளோனிங் செ செயல்முறை கருமுட்டை செல்கள் வீணடிக்கப்படும் ஒரு குளோனிங் பூனையை உருவாக்க பயன்படுத்தப்பட்ட அறுபத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கரு கருமுட்டை செல்களில் ஒரு கரும் மட்டும் வளர்ச்சியடைந்து பிறந்தது ஒரு குளோனிங் மூலம் உருவான விலங்குகள் உடல் கோளாறுகளை கொண்டிருக்கக்கூடும் அவைகள் இயல்பு உயிரிகளை விட சீக்கிரமே இறக்க நேரிடலாம் எனவே உடல் செல் மூலம் பிறந்த குளோனிங் இன இன உயிர்கள் குறுங்கிய வாழ்நாள் காலத்தையே கொண்டிருக்க வாய்ப்புண்டு பல்லியூர் தன்மையை நிலைத்து நிலைநிறுத்த குளோனிங் முறை உதவுகிறது இதன் மூலம் இவ்வுலிகள் இன் இருந்து முற்றிலும் அழிந்து விட்ட விலங்கினங்களை அல்லது அழிக்கக்கூடிய நிலையில் உள்ள விலங்குகளை மீண்டும் உயிர்ப்பித்து நிலைப்படுத்த முடியும் மனித மனித குளோனிங் முறை ஒழுக்கவியலுக்கும் புறம்பானதாக கருதப்பட்டாலும் இச்செயல்முறை மனித உடல் உறுப்புகளை அவற்றின் மூல செல்கள் மூலம் வளர்க்க பயன்படுத்தலாம் அவ்வாறு உறுப்புகளை வளர்த்தல் மூலம் உறுப்பு மாற்றி பொருத்தலில் தோன்றும் பல இடையூறுகளான திசு பவமை அது பொருந்தாமையும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு விலைகளும் ஆகியவைகளை தவிர்த்து பல மனித உயிர்களை காப்பாற்ற இயலும் அடுத்து டிரான்ஜெனிக் உயிர்கள் அல்லது மரபியல் மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட உயிர்கள் மரபியல் பொறியியல் மூலம் ஜீன்கள் ஒரு உயிரிலிருந்து மற்றொரு உயிரத்திற்கு மாற்றும் முறை மரபு மாறி விலங்குகளின் மற்றும் தாவரங்களின் உற்பத்திக்கு வழிவகுத்தது இந்த வகை உயிரிகள் டிரான்ஜெனிக் உயிர்கள் எனப்படும் உயிரிய தொழில்நுட்பவியில் இது இப்புதுமையான முறை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக ஜீன் மாற்றும் முறைகள் விலங்குகளின் செல்கள் அயல் அயல் ஜீன்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் பண்பினை டிரான்ஸ் டிரான்ஸ்பெக்ஷன் அல்லது அயல் ஜீன் தொற்று தொற்று என்று அழைக்கலாம் அயல் ஜீன் தொற்றினை தொற்றிய செல்கள் பல்வேறு நடைமுறைகள் பயன்பாட்டில் உள்ளது அதாவது ஒன்றாவது பல்வேதி பொருட்களும் மருத்துவ பொருட்களும் தயாரிப்பதற்கு பயன்படும் ரெண்டாவது ஜீன்களின் அமைப்பும் செயலை அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது மூணாவது வியாபார ரீதியில் பல பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மரபியல் மாற்றப்பட்ட கால்நடை விலங்குகளும் மீன்களையும் இதன் மூலம் உற்பத்தி செய்ய இயலும் கருமுட்டைகள் அல்லது கருக்கள் கருக்களில் ஜீன்கள் மாற்றப்படுதல் கருமுட்டைகளில் உள்ள முழு உட்கரு அல்லது அதன் பல பகுதி துண்டுகள் அல்லது அதில் உள்ள டிஎன்ஏ பகுதிகள் துண்டாக துண்டுகளாக மாற்றப்படுவதன் மூலம் ஜீன்கள் மாற்றம் நிகழ்த்தப்படுகிறது அதில் அடுத்து ஏ ஏல முழு உட்கருவியை மாற்றுவதில் செல்கள் சைட்டோ சைட்டோ 
சைலசின் பி என்னும் வேதிப்பொருள்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு உட்கரு நீக்கம் செய்யப்படுது உட்கரு நீக்க பெற்ற செயல்களில் பின்னர் விருந்தோம்பி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உட்கரு பாலியத்தில் நிலைக்காலம் மூலம் உள்ளே நுழைக்க நுழைக்க பெற்று நிலைநிறுத்தப்படும் அடுத்து பி குரோமோசோம்களை செல்கள் மாறு மாறுவதற்கு மெட்டோபியாஸ் மெட்டோபோஸ்னா நடுநிலை நடுநிலை நிலையில் உள்ள செல்கள் குறை அடர்த்தி திரவத்தில் இடப்படுகின்றன இதன் மூலம் குரோமோசோம்கள் தனித்தனியே பிரிக்கப்படுகிறது பின்னர் இக்குரோமோசோம்கள் வேறு செல்களுடன் வேறு செல்களுடன் அல்லது கருமுட்டையுடன் இணைக்கப்படுது மூணாவது டிஎன்ஏ பகுதிகளை மாறுவதற்கு நுண் ஊசி வழியை வழி செலுத்துதல் முறை பயன்படுத்தப்படுது இதில் கருமுட்டையின் உள்ள டிஎன்ஏ துண்டுகள் நேரடியாக நுண் ஊசி வழியாக செலுத்தப்பட்டு இணைக்கப்பட்டுள்ளது டிஎன்ஏ துண்டங்கள் இணைந்த கருமுட்டையை பின்னர் மரபு மாறி உயிரினங்களை தோற்றுவிக்கும் அடுத்தது நாலாவது வளர் வளர்ப்பு செல் ஜீன் மாற்றம் சொல்லுவாங்க வளர்ப்பு செல் ஜீன்களின் மாற்றம் இம்முறை முன்னோடி முன்னோடினா மூல செல் பயன்படுத்தப்படுது மூல செல்கள் என்பவை மாறுபாடு அடையாத முன்னோடி செல்களாகும் இந்த வகை வளர்ப்பில் உள்ள மூல செல்கள் ஜீன் வெக்டர்கள் வ ஜீன் வெக்டர்கள் வைரஸ்களான ரெட்ரோ வைரஸ்கள் மூலம் உட்செலுத்தப்படலாம் அல்லது நேரடியாக துகள் துப்பாக்கி பயன்படுத்துதல் நுண்ஊசி வழி செலுத்துதல் மின்துளை ஏற்படுத்துதல் லிம்போ லிம்போசோம்களை பயன்படுத்துதல் போன்ற வழிகளிலும் செலுத்தலாம் அண்மையில் பல விலை விலங்கினங்களிலும் மரபு மரபு மாறிய விலங்குகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன இவ்வாறு எலிகள் முயல்கள் ஆடுகள் பன்றிகள் செம்மறி ஆடு பசுக்கள் மற்றும் மீன் ஆகியவற்றால் மரபு மாற்றப்பட்ட ம மரபு மாற்றிய வகைகளை உருவாக்கப்படுது பயன்கள் உனது மரபு மாற்றப்பட்ட விலங்குகள் அவற்றின் இயல்புருவிகளை விட உணவு தன் தன்மையமாக்கல் திறன் அதிகமாக கொண்டது ரெண்டாவது இவ்விரிகளின் துயித வளர்ச்சியை கொண்டிருப்பதால் சந்தை சந்தையை எட்டும் அள அளவினை சீக்கிரமாக அடைகிறது அதாவது விற்பனைக்கு இவற்றுடைய மாமிசத்தின் தரம் சிறப்பாக உள்ளது ரெண்டாவது நாலாவது சில வியாதிகளுக்கு இவ்விரிகள் இவ்விரிகள் எதிர்பார்ப்பை கொண்டுள்ளது அடுத்து இவ்விரிகள் உற்பத்தி சாலைகளாக செயல்பட்டு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மறுச்சேர்க்கை புரதங்கள் மற்றும் மருந்து பொருட்கள் போன்றவற்றை அவற்றின் பால் ரத்தம் பால் ரத்தம் சிறுநீர்க மூலம் தருகின்றது ஜீன் சிகிச்சைன்னு சொல்லுவாங்க ஜீன் தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க ம மரபு பொறியியல் மூலம் ஜீன்களை பல்லாயிர கணக்கில் நல்லா நல்லாக்கம் செய்ய இயலும் இவ்வழிமுறைகளில் மருத்துவ உலகில் ஒரு புதுமை சிகிச்சை முறை தோற்றுவித்துள்ளது இதுவே ஜீன் சிகிச்சை முறையாகும் ஜீன் சிகிச்சை என்பது மனிதனில் தவறான ஜீன்களுக்கு பதிலாக திருத்தப்பட்ட ஜீன்கள் நுழைப்பதாகும் இரண்டு வகை ஜீன் சிகிச்சைகள் முறையிலான ஒன்று உடல் செல் ஜீன் சிகிச்சை முறை ரெண்டாவது கருசல் வழி ஜீன் சிகிச்சை முறை இரண்டு முறைமைய முறை முறைகளையும் பயன்படுத்தி பாரம்பரிய நோய்களை குணப்படுத்த இயலும் உடல் செல் ஜீன் சிகிச்சை முறையில் நோயாளிகளின் ரத்தம் எலும்பு மஜை அல்லது உறுப்புகளினான தோல் மூளை ஆகியவற்றில் இருந்து தவறான ஜீன்களை கொண்டு செல் பிரித்து எடுக்கப்படும் எடுக்கப்பட்டு மரபு பொருள் மூலம் திருத்தப்பட்டு பின்னர் மீண்டும் நோயாளியின் உடலில் செலுத்தப்படுகின்றன உடல் செல்கள் இனப்பெருக்க இனப்பெருக்க அடையாத செல்களாகும் எனவே உடல் செல்களின் ஜீன் திருத்தப்படும் போது மேற்படி ஜீன் திருத்தம் சேய் சந்ததிகளுக்கு பாரம்பரியமாக கடத்த கடத்தப்படுதல் கடத்த கடத்தப்படுவதில்லை இவ்வகை உடல் செல் ஜீன் சிகிச்சை முறை தனித்த ஜீன் திணி மாற்றங்களால் ஏற்படும் நோய்களை குணப்படுத்த உதவுகிறது இந்த இந்த சிகிச்சை முறையில் ரெட்டிரோ வைரஸ் நோய் தடை காப்பு ஜீன்களை ஏற்கும் வெக்டர்களாக வெக்டர்களாக கருத்துக்களாக பயன்படுது இந்த வைரஸ்களின் மரபு பொருளான டிஎன்ஏ வானது ஸோ ஆர்என்ஏ வானது டிஎன்ஏ வகை மாற்று 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 பிறதி எடுக்கப்படுது வைரஸ்களின் செயல்பாடு வெக்டர்களாக மாற்றுவதற்கென அவற்றின் சில ஜீன் நீக்கப்படுகிறது இதன் மூலம் மேற்படி வைரஸ்கள் தி தீங்கற்றவைகளாக மாற்றப்பட்டு அவற்றின் நோய் காப்பு ஜீன் நுழைவதற்கான இடங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது உடற்சில் ஜீன் சிகிச்சை முறையில் நோய் காப்பு ஜீன் பல நூறு கோடி அளவிற்கு பிரதி எடுப்பதில் வேண்டும் அது அதுபோன்று அவற்றை ஏற்கின்ற வெக்டர் வைரஸ்களின் எண்ணிக்கையும் பெருக்க வேண்டும் செயல்முறையில் அத்தகைய எண்ணிக்கையை பெறுவதற்கு துணை வைரஸ்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது வைரஸுடன் இணைந்தாத பிரதியாக்கம் பெற்ற நோய் நோய் காப்பு ஜீன் உடல் செல் ஜீன் சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது உடல் செல் ஜீன் சிகிச்சை முறை விலங்குகளின் வெற்றியை ஈட்டியுள்ளது இது அடுத்து கருசெல் ஜீன் சிகிச்சை முறை கிராம் கிராம் செல் லைன் ஜீன் ஜீன் தெரப்பி அப்படின்னு பெற்றோரிடம் உள்ள பாரம்பரிய நோய் நோய்கள் சே சந்ததிகள் பரவாமல் தடுக்க ஜீன் சிகிச்சை முறை இனப்பெருக்க செல்கள் அல்லது கருசலில் பயன்படுத்தப்படுது விலங்குகளில் கருசல் ஜீன் சிகிச்சை முறை நல்ல முறை பய பலன் அளிப்பதை கண்டறிந்துள்ளது இந்த ஜி இந்த சிகிச்சை முறை பசு எலி மற்றும் ஆடு ஆகிய விலங்குகளில் கருமுட்டையின் உள்ள உட்கருவினுள் நோய் நோய் காப்பு ஜீனானது செலுத்தப்படும் கருமுட்டையின் உட்கருவுடன் இணைந்த நோய் காப்பு ஜீன்கள் விலங்கின் உடலில் அந்த ஜீனுக்குரிய புதிய புரதங்களை உருவாக்க செய்கிறது கருசல் ஜீன் சிகிச்சை முறை மனிதன் மனித கருவிலும் செயல்ப செயல்படுத்தப்படும் அடுத்தது மனித கருசல்களின் ரெட் ரெட்ரோ வைரஸ் வெக்டர்கள் மூலம் நோய் த நோய் காப்பு நோய் காப்பு ஜீன் பாரம்பரிய வழிபடுதலை அடைகிறது மனிதனால் இத்தகைய 
சிகிச்சை முறை தற்போது எளிதாக செய்ய இயலுவதற்கான வசதிகளும் விதிமுறைகளும் உள்ளன அண்டக அண்ட அண்டகங்களையும் விந்து செல்களையும் ஒரு செல் கருக்களையும் எளிதாக சேகரித்து பாதுகாப்பதன திரவ நைட்ரஜன் திரவ நைட்ரஜன் ஆள் உரை நிலை வழிமுறை தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளது சோதனை குடை கருவுறுதலுக்கு தற்போது கருசல் ஜீன் சிகிச்சைக்கு பெரிதும் துணை புரியுது சிகிச்சை முறை இன்னும் தொடர்ந்த நிலையில் முழுமையை முழுமையை நோக்கி நடைபெற்று வரு நடைபெற்று வருகின்றன அடுத்தது வந்து உயிர் தகவியல் பயோ பயோ இம்ப்ரமேட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க உயிர் தகவியல் உயிர் தகவியலான நியூக்ளிக் அமிலம் ஜீன் வரிசைகள் மற்றும் புரத வரிசைமைப்பு ஆகியவற்றின் தரவு தளங்கள் டேட்டா பேஸ் உண்டாக்கவும் நிறுவவும் உதவுகிறது அதன் பயன்பாடுகள் ஜீன் சிகிச்சை நோய் அறிதல் மருந்தாக்கம் பயிர் முன்னேற்றம் உயிர் வேதியியல் நிகழ்ச்சி நிகழ்வுகள் ஆகியவை உயிர் தகவலின் தரவுகளை ஆய்வு செய்தல் ஜீனோம் எனும் புர ஜீனோம் மற்றும் புரத மூலங்களான மின்னணு தரவு தளங்களை தயாரித்தல் போன்றவற்றை செய்கின்றது உயிரிய தகவலின் வள ஹிஸ்ட்ரி மெட்டலிவ் காலத்திற்கு பின் தோன்றிய மரபியல் தத்துவங்களாத கொள்கைகள் மூலம் பல்வேறு புறத்தற்ற பண்புகளை வெளிப்பாட்டிய வெளிப்பாட்டினும் உயிரினங்கள் உயிர் வேதி குணங்களை வெளிப்பாட்டினும் மரபு பொருளா மரபு பொருளாக ஜீன் நிர்ணயிக்க நிர்ணயிக்கின்ற என்ற உண்மையை மரபியலாளர்கள் உணர்த்தியுள்ளனர் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் மூலக்குறு உயிரியில் காணப்பட்ட முன்னேற்றங்கள் கணினிகளின் கண்டுபிடிப்பு அறிவியல் செயல்முறை ஏற்பட்ட நுண்ணிய வளர்ச்சிகள் மற்றும் நேனோ அழகு அளவில் அளவில் புகுத்தப்பட்ட சாதனங்களின் பயன்பாடுகள் ஆகியவை உயிரிய தகவலில் ஏற்பட் ஏற்பாடு ஏற்பட்ட ஏற்பட வழிவகுத்துள்ளது ஆரம்ப கட்ட கண்டுபிடிப்புகளான கால்நடை இன்சுலின் அமினோ அமில வரிசல வரிசை வரிசையமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஈஸ்ட் செல்லின் அலனின் டி டிஆர்என்ஏவின் எழுபத்தி ஏழு மூலங்களின் வரிசையமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் எக்ஸ்கதில் கொண்டு அறியப்பட்ட புரத படிக அமைப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படைகளாகவும் உண்மை உண்மை தரவு தளங்களை தரவு பதிவிற்கும் கோப்பு தயாரிப்பிற்கும் பயன்பட்டன கணினி கணினி பயன்பாட்டில் மேலும் ஏற்பட்ட முன்னேற்றங்களும் விரைவு தேடுதல் அல்கோரிதம்களும் அல்காரதம்களும் அல்காரதம் தான் வருது பிளாஸ்ட் அவற்றில் உள்ள கட்டளை வாய்ப்புகளும் உள் உள் உள்ளேற்று கட்டமைப்பு வசதிகளும் இன்புட் ஃபார்மேட்டும் உயிரிய தகவல் என்ற அறிவியல் அறிவியலை தோன்ற உதவியது பயன்பாடுகள் அப்ளிகேஷன் உயிரிய தகவலியல் என்பது உயிரிய தொழில்நுட்ப உயிரிய தொழில்நுட்பவியலும் தகவல் தொழில்நுட்பவியலும் இணைந்த ஒரு துறையாகும் உயிரிய தொழில்நுட்பவியல் நுண்ணியர்களும் பெரிய உயிர்களும் பயன்படுத்தப்பட்டு மனிதனுக்கு தேவையான நன்மையளக்கும் பொருள்களாக ஈட்டப்பட்டுள்ள அண்மை காலங்களில் மரபணு பொறியியல் மூலம் உருவான உயிரி தொழில்நுட்பவியல் ஒரு ஒரு தயாரிப்பு தொழில் துறையாக மாறியுள்ளது மரபணு பொறியியல் ஒரு உயிரி ஒரு உயிரின் ஒரு ஜீனாது மற்றொரு உயிரின் ஜீனோமில் நுழைக்கப்படும் ஏற்பு ஏற்பு உயிரின் மற்ற ஜீன்களும் அதன் செயல்களில் செயல்களை செயல்களில் பாதிக்கப்படாத வண்ணம் தேவையான பொருள் உற்பத்தி செய்யப்படுது மரபு பொருளின் முக்கியத்துவம் ஒன்னாவது உயிரிய தகவலில் மூலம் மருந்துகள் உயிர் காக்கும் பொருட்களான இன்சுலின் வளர்ச்சி ஆர்மோன்கள் இன்டர்பெரான்கள் சைட்டோகைனின்கள் மானோஸ் மானோ குளோர்னல் ஆன்டிபாடிகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது சுற்றுச்சூழலில் மண் மற்றும் நீர் மாசுறுதல் குறைக்கப்படுகிறது அல்லது அறவே நீக்கப்படுது ம மறு கழிவு மறுசுழற்சியின் மூலம் உற்பத்தியை பெருக்க உதவுகிறது பயிர் தாவரங்களின் இனப்பெருக்கத்தில் பயன் தரும் ஜின்களை நுழைக்க பெற்று உற்பத்தி கூட்டப்படுகிறது அதாவது நைட்ரஜன் நிலப்படுத்தும் ஜின்கள் வேளாண்மை பயிர்களில் தீங்குயிர்கள் தாக்கத்திற்கு எதிர்ப்பினை ஏற்படுத்த உதவும் ஜீன் சிகிச்சையின் மூலம் நோய்களை குணப்படுத்தலாம் மரபணு பொருளியல் உயிரிய தொழில்நுட்பவில் ஏராளமான ஜனங்களை பற்றியும் அவற்றின் கோட்டான அம அமைவினை வ அமைவின் வரிசையினையும் அவற்றின் புரதங்களின் வரிசையமைப்பில் அறிய வேண்டியுள்ள கணினிகளும் மற்றும் புதிதாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட மென்பொருள் தொகுதிகளும் மேற்படி விவரங்களை அறிய உதவுகிறது இந்த ஒருங்கிணைந்த அறிவியல் ஃபீல்டு தளம் உயிரிய தகவலில் அனுப்பும் உயிரிய தகவலின் நோக்கம் ஸ்கோப்பு ஒரு செல் உயிரிலிருந்து பல செல் உயிரியல் வரை அவற்றை ஜீனோம்கள் மற்றும் புரத சீர்வரிசைகளால் மின்னணு தரவு புலத்தை உருவாக்கலாம் உயிரிய மூல உயிரிய மூலக்குறில் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டினை அறிவதுடன் அவற்றின் முப்பரிமாண அமைப்புகள் அறிந்து கொள்ள இயலும் உயிரியல் உயிர் வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் தரவுகளை ஆராய்வதற்கான கணித புள்ளியல் மற்றும் கணித முறை முறைகளை இணைகின்ற அறிவியல் அறிவியலாக உயிரிய தகவலில் விளங்குகின்றது உயிரிய தரவுகள் எனப்படும் நீக்கிலி கேமில் வந்து ஆர் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ மற்றும் புரத வரிசைகளின் அமைப்பு செயல்பாடுகள் தொடர் வினைகள் மற்றும் ஜீன் ஒருங்கிணை ஒருங்கிணை செயல்கள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்து சேமிப்பிற்கான செயல்முறைகள் வகுத்துள்ளது உயிரிய தகவலின் கணினி முறைகள் ஜீனோ மற்றும் புரத நிலையில் மட்டுமல்லாமல் முழு உயிர் அளவிலும் அல்லது ஒரு சூழ் மண்டல அமைப்பில் அமைப்பளவிலும் செய்திகளை சேகரித்து ஆய்வு செய்யும் உயிரிய 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 தகவல் தகவலில் தரவுகள் மூலம் ஜீனாம்களின் அடிப்படையில் இயல்பான உயிரியல் வினைகளை அறிந்து கொள்ளலாம் மேலும் குறைவுபட்ட ஜீன்களின் செயல்பாட்டினை அறிந்து கொள்ளவும் உதவும் அதன் மூலம் நோயினை கண்டறியும் புதிய வகை மருந்துகளை தோற்றுவிக்கும் வழியை பிறக்கும் 
தரவு புலம் தரவு தளம் ஓர் விளக்கம் டேட்டா பஸ் அண்டு டேட்டா பஸ்ஸோட டெஃபினேஷன் சொல்லுங்கள் பிற்கால பயன்பாட்டிற்கு உதவும் வகையில் தரவு புலம் துவக்கப்படுகிறது தரவு புலம் பெருமளவில் தகவல் அல்லது பதிவுகளை தேக்கமாக விளங்குது தரவு புலங்கள் பொதுவான தரவு புலங்கள் சிறப்பு சிறப்பான தரவு புலங்கள் என இரு பெரும் பெயர்கள் பிரிக்கப்படுகிறது டிஎன்ஏ புரதங்கள் கார்போஹைட்ரேட்கள் ஆகியவற்றின் அமைப்புகள் பொதுவான தரவு புலத்தில் அடங்கும் சிறப்பு தரவு புலத்தினுள் இஎஸ்டிஎஸ் எனப்படும் வெளிப்பாடு வெளிப்பாடு வரிசை முத்திரைகள் ஜிஎஸ்எஸ் எனப்படும் ஜீனோம் சர்வே வரிசைகள் எஸ்என்பிஎஸ் எனப்படும் தனி நியூக்ளியர்கள் பல்லுறுப்பு அமைப்புகள் எஸ்டிஎஸ் எனப்படும் வரிசை முத்திரை இடங்கள் மற்றும் ஆர்என்ஏ தரவு புலங்கள் ஆகியவை அடமா அட அடங்குகிறது பொது தரவு புலமானது வரிசை தரவு புலம் மற்றும் அமைப்பு தரவு புலம் என இரு பிரிவுகள் உள்ளடக்கியது வரிசை தரவு புலங்கள் நியூக்ளியைடு வரிசைகளின் அல்லது அமினோ அமிலங்களின் வரிசைகளின் பதிவுகள் ஆகும் முன்னது முன்ன முன்னது நியூக்ளிக் நியூக்ளிக் அமிலங்க அமிலங்களுக்கும் பின்னது புரதங்களுக்கும் உரியது பாருங்கள் தான் காட்டியிருக்காங்க டிடிபிஜேயின் துவக்க பக்கம் இதான் வந்து டிஎன்ஏ டேட்டா பேங்க் ஆஃப் ஜப்பான் அப்படிங்கிறதுலாம் இதை காட்டியிருக்காங்க அமைப்பு தரவு புலங்கள் பெ பெரும் மூலக்கூறுகளின் அமைப்பை பற்றி தனி பதிவுகள் குறிக்கும் நியூக்ளிக் அமிலத்தின் தரவுகள் முதல்நிலை மற்றும் இளநிலை தரவு புலங்கள் என பிரிக்கப்படும் முதல்நிலை தரவு புலங்கள் மூலத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட உண்மை தரவு தரவுகளும் எடுத்துக்காட்டு ஜீன் வங்கி என்சிபிஐ அல்லது யூஎஸ்சி அதாவது புரதம் சுஸ் சுசு ஃபார்ட்னு சொல்லுவாங்க சுசில் அந்த புரத த்ரீ டி அமைப்பு ஆகியவை இரண்டாம் நிலை தரவு புலங்கள் மத்திய கூட்டு தரவு புலங்கள் என்று அழைக்கப்படுது இவை அடங்க அடங்குக்குறி தரவு தரவுகளும் தகவல்களும் ஆகும் அடுத்து ஹோமன் ஹோமன்னா உடன் நிகழும் ஆன்லைன் மென்டலின் பாரம்பரிய மனித ஜிடி ஜிடிபி ஜீனோம் தரவு புலம் மனிதன் நியூக்ளிக் அமில அமில வரிசை தரவு புலங்கள் ஐரோப்பிய மூலக்கூறு மூலக்கூற்று உரிய உயிரியல் சோதனை கூடம் இஎம்பிஎல் தேசிய உயிரிய தொழில்நுட்பவியல் தகவல் மையம் என்சிபிஐ மற்றும் ஜப்பான் தரவு வங்கி டிடிபிஜே என் என்ற மூன்று முதன்மை நிலையங்கள் அதாவது இன்ஸ்டியூட்கள் நியூக்ளியர்கள் வரிசை தரவு புலங்களுக்கான உரிமை நிலையங்களாக கருதப்படுது இந்நிலையங்கள் இணையதளங்களை பார்த்தோன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் இபிஐ டாட் ஏசி டாட் யூகே அதில் எம்பல் ஃபார் எம்பல்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் என்சிபிஐ டாட் என்எல்எம் டாட் என்ஐ ஹச்சி டாட் ஜிஓஆர் கென்பேக் ஃபார் என்சிபி டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டிடிபிஜே டாட் என்ஐஜி டாட் ஏசி டாட் ஜேபி டிடிபிஜே அப்படிங்கிறது தான் புரத தரவ புரத வரிசை தரவு ப பழங்கள் புலங்கள் புரத வரிசை தரவு புலங்களானவை உயர்நிலை அடைக்குறியீடுகளான புரத செயலின் விளக்கம் அவற்றின் அமைப்பு அமினோ அமில வரிசை மொழிபெயர்ப்பிற்கு பின் நிகழும் மாற்றங்கள் புரத வேற்று உறுப்புகள் ஆகியவற்றை கொண்டது எஸ்பிஐ எனப்படும் ஸ்விங் ஸ்விஸ் ஸ்விட்ச் உயிரிய தகவல் நிலம் சிஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பயோ இன்ஃபர்மேஷன் அது ஸ்விட்ச் போர்ட்டு பிஓஆர்டி போர்ட்டுன்னு சொன்னாங்க மற்றும் இபிஐ ஐரோப்பியன் பயோ இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஸ்டியூட் எனப்படும் ஐரோப்பிய உயிரிய தகவல் நிலையம் ஆகியவை புரதத்திற்கான வரிசை த தரவு புலங்களை உருவாக்கியுள்ளது ஸ்விட்ச் ஸ்விட்ச் போர்ட் இன் இணையதளம் டபு அச்சிடிடிபி டாட் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் இஎக்ஸ் பிஏஎஸ்ஒய் டாட் சிஹெச் ஸ்லாஷ் ஸ்பாட் எஸ்பி ஆர்ஓடி ஸ்பாட் அது டேஷ் போட்டு டாப் அச்சிடிஎம்எல் அப்படின்னு வரும் ஜீனோம் வரிசையாக்கம் ஒரு ஒரு உயிரின் ஜீனோமியின் பல்வேறு அளவு அளவிலான மூலக்கூறுகளாக எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோ பேரி பேரிசியஸ் மின் ஓட்ட பிரிதல் என்ற செயல்முறை மூலம் பிரிக்க இயலும் ஒரு உயிரின டிஎன்ஏ ஆனது எலக்ட்ரோ 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 போரேசிலிஸ் முறைப்படி பிரித்தெடுக்கும் போது அந்த அதன் மூலக்கூறு நேர்மீன் முனையை நோக்கி நகருது எனவே டிஎன்ஏ எதிர்மீன் மூலக்கூறாகும் டிஎன்ஏவின் சிறித சிறிய மூலக்கூறு பெரிய மூலக்கூறுகளை விட அதிவேகத்தில் ந நகர்ச்சி அடைகிறது மேலும் டிஎன்ஏக்களின் பல்வேறு மூலக்கூற்று பகுதிகள் த நுகர்ச்சி தூரத்தை கொண்டு அவற்றில் அடங்கியுள்ள மூலங்களின் எண்ணிக்கை கணக்கிடப்படும் டிஎன்ஏ பகுதிகள் மேம்பாட்டு மே மேற்படி மூலங்களின் வரிசை அமைப்பு வேதியல் மற்றும் உயிரிய உயிரிய வேதியல் செயல்முறைகளின் வாயிலாக அறியப்படும் அண்மை காலத்தில் டிஎன்ஏவின் நூற்றுக்கணக்கான மூலக்கூறு மூலங்களை வாசிக்கக்கூடிய தானியங்கி வரிசை உணர்வு சிகோட்டோ சிகோட்டோனோ நோட்டர் இயந்திரங்கள் உருவாக்கியுள்ளது டிஎன்ஏவின் வரிசை தரவுகள் பின்னர் கணினியில் எளிதாக பெறக்கூடிய வடிவில் சேமி சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் டிஎன்ஏ நூலகம் டிஎன்ஏ நூலகம் என்பது ஒரு உயிருக்குரிய அனைத்து பகுதிகளின் வரிசை உள்ளடக்கிய சேகரிப்பாகும் அடுத்தது சி டிஎன்ஏ நூலகம் அதாவது நிறை உறுப்பு நிறை உறுப்பு டிஎன்ஏ சொல்லுவாங்க தூதுவர் ஆர்என்ஏ ஆர்என்ஏக்களின் நிறை உறு சிஎன்ஏக்களின் பிரதிகள் பின்னோக்கிய அதாவது ரிவர்ஸ் 
டிரான்ஸ்கிரிப்ட் நிதியின் மூலம் உருவாக்க உருவாக்கப்படுகிறது சிடிஎன்ஏ நூலகங்கள் ஜினோம ஜினோமிக் நூலகங்களை விட சிறியவை அவை டிஎன்ஏ மூலக்குறிகளின் ஜீன் பகுதியை மட்டும் கொண்ட இப்போ நியூக்ளேடர்கள் அல்லது புரதங்களை குறிப்பதற்கு ஐயூபி அல்லது ஐயூபிஎஸ்சி அதாவது இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் பயோ கெமிஸ்ட்ரி அல்லது இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் பியூர் அண்ட் அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி தரக்குறியீட்டை பயன்படுத்தப்படுது புரதங்களுக்குரிய அமினோ அமில தரக்குறியீடுகள் பின்வருமாறு ஏனா அலனின் பீனா ஆஸ்பர் ஆஸ்பர்டெட் அல்லது ஆஸ்ப ஆஸ்பராஜின்னு சொல்லுவாங்க ஈனா வந்து குளோட்டோமேட்டா எஃப்னா பிளே பீனல் அலனின்னு சொல்லுவாங்க ஐனா ஐசோல்யூசின் எம்னா மெதியோனின் பீனா புரோலின் கியூனா குளோட்டோமின் டீனா திரியோனின் ஜட்டுனா குளோட்டோமேட்டா அது குளோட்டோமின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கியூவும் ஜட்டும் அதே ஒன்று தான் எக்ஸ்னா ஏதாவது ஒரு அந்த ஸ்டார்னா மொழிபெயர்ப்பு நிறுத்தம் அது எல்லையற்ற இடைவெளியின் அர்த்தம் சீனா சிஸ்டைன் டீனா ஆஸ்பரா டெட் டெட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஜீனா கிளைசின் அச்சினா இஸ்டடின் கேனா லைசின் என்னென்னா ஆஸ்பராஜின் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க ஆஸ்பராஜின் ஆர்னா அர்ஜனின் எஸ்னா சே சிரைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து அமில நியூக்ளிக் அமில குறியீடு அதாவது ஃபாஸ்டா வடிவம் சொல்லுவாங்க ஏனா ஐனோசைன் பீனா ஜிடிசி சீனா சைட்டிடின் டீனா குவனோசின் ஆர்னா பியூரைனைன்கள் அதாவது குவனின் அடினா குவனின் அடினைன்கள் சொல்லுவாங்க டீனா தைமிடின் வைனா பி பிரி பிரிமிடின் அதாவது தைம்டின் சைட்டோவின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூனா யூனா யூரிட்டின் அச்சினா ஹேக்டின் சொல்லுவாங்க வீனா ஜிசிஏ என்னென்னா ஏஜிசிடி பீனா ஜிடிசி டீனா காட் ஜிஏடி காட்டு அடுத்தது டேஸ்னா வரையறற்ற இடைவெளி உயிர் தகவியலில் சிறந்த தேர்ச்சி பெற்ற பெற உயிரியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பவியல் ஆகிய இரண்டையும் அறிதல் வேண்டும் ஒரு உயிரியல் வல்லுநர் நிரல் செய்தல் அதை உப்பக்கம் உப்பக்கம்னா குறிகள் கொத் கொத்து ஆய்வாகிய உயிர் தகவலின் முறைமைகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உயிரியல் வல்லுநர்கள் முறையே முக்கிய கணினி நெறிமுறைகளை அறிதல் அவசியம் உயிரிய தகவலில் உதவுகின்ற மொழிகளான சி கமா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா போட்ரான் அடுத்தது லினக்ஸ் யுனக்ஸ் ஆகியவை விளக்குகின்றது அது தவிர ஆரக்கில் தரவம் தரவுத்தளம் ஆரக்கல் டேட்டாபேஸ் மற்றும் சைபேஸ் சைபேஸ் ஆகியவையிலும் தேவைப்படுது கணித பகுதியில் கண கணக்கீட்டியில் அதாவது கால்குலேஷன் மற்றும் புள்ளியல் செயல்முறைகள் தேவைப்படும் ஜி சிஜி ஹைனா காமன் கேட்வேட் இன்ட்ர இன்டர்ஃபேஸ் எழுத்துக்கள் பற்றி அறிதல் அவசியம் மேற்படி தேவையான மூலங்கள் தேவை தேவைகள் மூலம் ஒரு உயிரியல் தகவலாளர் தகவலாளர் உயிரியல் தரவுகளை நியூக்ளிக் அமிலம் அல்லது புரதங்களின் வரிசை சேகரிக்கவும் நிறுவனம் நிறுவனம் செய்யவும் தேடவும் ஆராய செய்யவும் இயலும் உயிரிய செய்திகளில் செய்திகளின் பணிகள் உயிரிய செய்திகள் ஜீன் அமைப்பின் புரத உற்பத்தி பற்றியும் அறிந்து கொள்ள உதவும் நோய்களை பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள உதவும் அடிப்படை உயிரியல் மாற்றும் டிஎன்ஏ எனப்படும் வாழ்வின் அடிப்படை கூற்றை அறிய உதவும் மருத்துவ மற்றும் உயிரிய பொறியியல் பொறியியல் துறைகளின் பயன்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கின்றது உயிரியல் ஆய்வுகளின் உயிர் உயிரிய இயற்பியல் மற்றும் உயிரிய தொழில்நுட்ப உயிரி தொழில்நுட்பம் அது கொள்கைகளின் கோட்பாடுகள் பயன்படுத்த உதவி இதன் வாயிலாக மருத்துவ ப மருத்துவத்துக்கு பயன்படும் புதிய மருந்துகள் தயாரிக்கும் கையாளுவதற்கான புதிய வகை வேதி வேதிக்கூட்டுப் பொருட்களையும் கண்டறியும் செய்யலாம் புரதமைப்பு புரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுவாங்க புரதங்கள் அமினோ அமிலங்களால் ஆக்கப்பெற்ற நீளமான சங்கிலி போன்ற மூலக்கூறாகும் அமினோ அமிலங்கள் புரதத்தின் அழகுகள் ஆகும் சுமார் இருபது வெவ்வேறு அமினோ அமிலங்கள் புரத சங்கிலியை உருவாக்குகின்றன அவை பாலி பெப்டைட் சங்கிலிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன அழைக்கப்படுகிறது ஏனெனில் அவற்றுள் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட அமினோ அமில பெப்டைட்கள் இணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு பெரிய புரதம் பல பாலி பெப்டைட்டுகள் பாலி பெப்டைட் சங்கிலிகளை துணை அழகுகளாக கொண்டிருக்கும் உதாரணமாக ஹொரி ஹொரி ஈமோக்குழுவின் மூலக்கூறு நாலு துணை அழகு பாலி பெப்டைட் சங்கிலிகளால் ஆனது ரெண்டு ஆல்ஃபா மற்றும் ரெண்டு பீட்டா சங்கிலிகள் ஒவ்வொரு பாலி பெப்டைட் சங்கிலியிலும் ஒரு இரும்பு அணு எண் கொண்ட ஈம் மூலக்கூறு உள்ளது புரத சங்கிலினால் அமினோ அமிலங்களுக்கிடையே உள்ள பெப்டைட் இணைப்பு இல இலக்குத்தன்மை கொண்டது இதன் மூலம் அலிக்கோ பெப்டைடுகள் மற்றும் பாலி பெப்டைடுகள் சங்கிலிகள் மடிப்புற்று வளைவுகளால் ஆன அமைப்பு பெறுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை செய்வதற்கு வகையில் ஒவ்வொரு புரதமும் குறிப்பிட்ட முறையில் மடிப்புற்று தனியாக தனியான வலையமைப்பு கொண்டிருக்கும் புரத அமைப்பு முதன்மையா முதன்மையாக உருவாக்குபவை அதில் உள்ள அமினோ அமிலங்களின் பக்க சங்கிலிகள் ஆகும் சில அமினோ அமிலங்கள் மின்னேற்றத்தை அதாவது நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை கொண்டவை மற்ற சில அமினோ அமிலங்கள் துருவ மூலக்கூறுகளாக அல்லது நடுநிலை மூலக்கூறுகளாக செயல்பட்டு எலக்ட்ரான்களை ஈர்ப்பு ஈர்ப்பு செய்கின்றன மூன்றாம் வகை அமினோ அமிலங்கள் துருவமற்ற நீர் வெறுப்பு தொகுதிகளை கொண்ட புரதத்தின் உட்புறத்தில் புதைந்து காணப்படும் துருவ மற்றும் மின்னேற்ற அமினோ அமிலங்கள் தொகுதியில் புரதத்தில் வெளிப்புறத்தில் அமைந்து காணப்படும் நீள்வாட்டில் ஒரு 
குறிப்பிட்ட வரிசையில் அமினோ அமிலங்கள் அமைய பெற்ற பாலிபெப்டைட் சங்கிலி புரதத்தின் முதன்மை நிலை அமைப்பாங்க மேற்படி பாலிபெப்டைட்கள் அல்லது புரத சங்கிலி மடிப்புற்று எளிதில் எளிதில் அடையாளம் அடையாளங்கள் காணக்கூடிய வகையில் ஆல்ஃபா வலிவு மற்றும் பீடா தகட அமைப்பிலும் காணப்படும் காணப்படுவது இரண்டு காணப்படுவது புரத இரண்டாம் நிலை அமைப்பாங்க புரத சங்கிலின் முப்பரிமாண நிலை அதன் மூன்றாம் நிலை அமைப்பாங்க ஆல்ஃபா வலிவுடன் பீட்டா தகட அமைப்புகளும் புரத அமைப்புகளின் நிலைத்தன்மை கூடுகிறது ஒரு செல்லி நூல் உற்பத்தியான புரதம் மேற்படி அமைப்பு மாறுதலுக்குள்ளாகி நிலையான அமைப்பினை பெறுகிறது இல்லை எனில் அவை செல்லி நூல் புரத முறிவு நிதிகளால் செரிக்கப்படும் அல்லது சிதைக்கப்படும் மே மேற்படி நிலையான அமைப்பு பெற்ற புரதங்கள் பின்னர் அமைப்பு புரதங்களையும் செயல் புரதங்களாகவும் வேறுபாடு அடைகிறது புரோட்டியோமிக்ஸ் எனப்படும் புரத செய்தியல் அமினோ அமிலங்களை வரிசை வரிசையமைப்பானது ஒரு தானியங்கி சிக்கோனர் மூலம் வாசிக்கப்பட்டு கணினி இயந்திரத்துக்குள் தரவுகளை தரவுகளால் டேட்டா பஸ் உலகம் முழுவதும் சென்று அடையும் வகையில் பதிவு செய்கிறது புரதங்களின் முப்பரிமாண அமைப்பு பற்றிய செய்திகள் புரத தரவு வங்கி எனப்படும் மற்றொரு வகை சேமி சேகரிப்பு கணினியில் சேமித்து வைக்கப்படும் புரதங்கள் முப்பரிமாண வழிகளோ அவற்றின் அமைப்பை அறிய வைக்கிறது புரத மாதிரி புரோட்டீன் மாதிரி சொல்லலாம் புரத தகவலில் ஒரு புரதத்தின் அணு மற்றும் மூலக்கூறு அளவிலான செய்திகள் மாதிரி மூலம் தெரிந்து தெரிய வந்துள்ளது எக்ஸ் கதிர் படி படிக வடி வரைபடம் ஒரு புரதத்தின் அணுக்களின் விவரங்களை விளக்குதல் அது அது புரதத்தின் சட்ட மாதிரியை புலப்படுத்துகிறது அணுக்கள் அளவிலான தரவுகளை கொண்டு தற்போது துல்லியமாக புரதத்தின் மூலக்கூறு அமைப்பை வரைபட பிம்பத்தை உண்டாக்க இயலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் இருந்த கணினி மூலம் கணினி மூலம் புரத மாதிரி தயாரித்தல் செய்விக்க செய்விக்கப்படுகிறது கணினி மூலம் உருவான மாதிரிகள் ஒரு புரதத்தில் உள்ள அமினோ அமிலங்களின் பண்புகளை விளக்குவதோடு அப்புறத்தின் செயல்பாட்டினை அறியவும் உதவுகிறது எரித்தினால் எரித்தினால் கறி அப்படின்னா குளோயிங் கோல் என்பது புரத அமைப்பினை விளக்கும் கிராஃபிக்ஸ் கணினி மாதிரியாகும் பயன்கள் புரத அமைப்பு செல் மற்றும் திசுக்களின் கட்டமைப்பை அவற்றின் உயிரிய மூலக்கூறு வரிசைமைப்பை அறிய பயன்படுகிறது புரத அமைப்பு புரத மாதிரிகள் கணினி வரைபட மாதிரிகள் மாதிரிகள் உயிரியல் வினை வினைகளை அறிய உதவுகிறது கணினி வரைபட மாதிரிகள் ஒரு புரதத்தில் எந்த ஒரு பகுதி மருத்துவ முக்கியத்துவம் கொண்டது என்பதை அறிந்து அதன் மூலம் தடுப்பூசிகளும் மருந்துகளையும் உருவாக்க முடியும் அது தகவல் புரத தகவையல் வேதி தொழிற்சாலைகளில் மருந்துகள் பல்வேறு வேதி கூட்டுப் பொருட்கள் மற்றும் நெதிகள் உற்பத்தி உற்பத்திக்கு வழிவகுக்கின்றது அவள்தான் முடிஞ்சது